ഇല ഹദറത്തി റഈസി സാഹിദിയ സിയം വലിയ ഉള്ളാഹിൽ മടവൂരി ഖബ്ദസ്ലാഹു സുറഹുൽ അസീസ് അൽഫാത്തിഹ അഴുദ് ബില്ലാഹി മിനൽ ഷെയ്ത്വാനിർ റജീം ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ അർ റഹ്മാനിർ റഹീം മാലിക് യൗമിദ്ദീൻ ഇയ്യാക നഅബുദു വ ഇയ്യാക നസ്തഈൻ ഇഹ്ദിന അസ്സിറാത്തൽ മുസ്തഖീം സുറാത്തൽ ലദീന അൻഅംത അലൈഹിം ഗൈരിൽ മഗ്ദൂബി അലൈഹിം വലൽ ദാല്ലീൻ ആമീൻ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا بقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس പ്രാർത്ഥനക്ക് ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ദേവ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പളും മർക്കസ് വാരി ഹത്തീബും ആയ ജാഫർ ഉസ്താദ് നേതൃത്വം നൽകുന്നു ക്ഷണിക്കുന്നു يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى اللهم صل وسلم وبارك على رسولك سيدنا مصطفى محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد اللهم أوصل مثل صواب ما قرأناه من القرآن العظيم هذه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة مقبولة منا إلى حضرة حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات جميع الأنبياء والمرسلين وأوليائك الكرام أجمعين وإلى حضرات أنباتنا وأنبات المسلمين وإلى حضرات مماتو منا ومن نقاربنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة تليق بعظيم شأنهم اللهم انفعنا بعلومهم وأسرارهم وأنوارهم في الدارين اللهم آمدنا بمددهم وحمنا بهمايتهم وانصرنا بنصرتهم وفض علينا وعلى كل من لنا من فيوضاتهم يا رب العالمين اللهم بحقهم وبقربهم لديك بارك لنا في اجتماعنا هذا وفي مجلسنا هذا وفي ما نحن فيه وفي ما نطلبه وانت غني عن التفصيل والبيان وتعلم ما في ضمائرنا من حاجاتنا فقضها كلها بيسر وسهوله يا ذا الجلال والاكرام اللهم ألهمنا رشدنا وهدنا إلى صراطك المستقيم وكفنا ما أهمنا من أمور دنيانا وأخرانا يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ഏറ്റവും ആദരണീയരായ ഉസ്താദുമാർ മറ്റ് പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാർ നാം ഇന്നിവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത് മർക്കസ് വാലി ഹിഫൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും ദാഗ വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും സമാജത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാന ഇരു ലോകത്തും സോലിഹായിരിക്കുന്ന ആമലായി ഈ സംഗമത്തെ അള്ളാഹു ആക്കിത്തരുമാറാവട്ടെ 
സാഹിത്യ സമാജമാകുമ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും അത്യന്ത അപേക്ഷിതമായി വേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം നാളെ നമ്മൾ ഒരു ഒരു ജന കൂട്ടത്തിന് മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി പറയുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഭയം മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെറുപ്പത്തിലെ നമ്മൾ ഇത് ശീലി ശീലിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഏതൊരു വലിയ പ്രാസംഗികരോടും ഏതൊരു ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന അധ്യാപകരോട് ചോദിച്ചാലും അവർ ചിലപ്പോൾ പറയാൻ സാധ്യത ഏറെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഇതുപോലെ പള്ളികളിൽ പള്ളി ദർശനങ്ങളൊക്കെ ആഴ്ചകളിലും മാസങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്ന സാഹിത്യ സമാജത്തിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനു ഇതിനുള്ള പരിശീലനങ്ങളൊക്കെ നേടിയത് അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നന്നായി വിനിയോഗിക്കണമെന്ന് അമുഖമായി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു നമ്മുടെ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ജാഫർ ഉസ്താദ് അവർകളാണ് ഉസ്താദിനെ നമ്മുടെ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എത്തുന്നത് ഹാഫുൽ അബൂബക്കർ സഖാഫി പന്നൂർ ഉസ്താദ് അവറുകളാണ് ഉസ്താദ് ഉസ്താദിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഉസ്താദിനെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പരിപാടിയിലെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്താൻ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നത് ഫൈസൽ എളേറ്റിൽ സേർ അവറുകളാണ് അദ്ദേഹത്തെയും അഭാവത്തിൽ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന മറ്റു എല്ലാ വിശിഷ്ട വ്യക്തിത്വങ്ങളെയും ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമുല്ലാഹി വർക്കാത്ത അധ്യക്ഷനെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് ക്ഷണിക്കും നമ്മുടെ ഈ സമാജത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടന സംഗമത്തിൽ അധ്യക്ഷ വഹിക്കുന്നത് ദേവാ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പളും മർക്കസ് വാലി ഹത്തീബുമായ ജാഫർ ഉസ്താദ് അവർകളാണ് നമ്മുടെ പരിപാടിയിൽ വിശിഷ്ടാതിഥിയായി അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ ഹാജി ഉണ്ട് അള്ളാഹു സുബാൻ അഹുബാല ആഫിയത്തും ദീർഘായുസും കുടുംബത്തെ റാഹത്തും സന്തോഷവും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥന അറിയിക്കുന്നു അധ്യക്ഷ ഉസ്താ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ജാഫർ ഉസ്താദ് ക്ഷണിക്കുന്നു സലാം പറയുന്ന ആൾ മടക്കുന്നത് കേൾക്കണോ എന്നാലേ ഇങ്ങളെ ബാധ്യത വീടുള്ളു അപ്പോൾ ഉച്ചത്തിൽ സലാം മടക്കണോ വെള്ളിയാഴ്ച ഹത്തീബ് സലാം പറയുമ്പോൾ അത് മടക്കൽ ഫെറുത് കിഫായാണ് ഒരാൾ മടക്കുന്നെങ്കിലും ഹത്തീബ് കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും കുറ്റക്കാരാവും ആ ഒരു ബോധം എപ്പോഴും സദസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണം الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وآل كل من الصحابة أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان صدق الله العلي العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين سما درني رايا استاذ عمر സ്നേഹനിധികളായ മുത്തലിമുകളെ ബഹുവന്യരായ കെ പി സി അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹാജി അസൈനാർ ഹാജി മഹൽ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ 
അള്ളാഹു സുബാനുഹു വാല നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുചേരൽ ആഹ്റത്തിൽ ഉപകാരം കിട്ടുന്ന സൽക്കർമ്മമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ദ്വാ ചെയ്തുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ മുമ്പ് ഉദ്ഘാടന ഭാഷണം വേണമായിരുന്നു പക്ഷേ അവർ യാത്രയിലായതുകൊണ്ട് സൗകര്യപൂർവം ചെറിയ ഒരു മാറ്റം അനിവാര്യമായി വന്നത് സുദീർഘമായ ഒരു പ്രഭാഷണം ഇവിടെ അവസരോചിതമല്ല എങ്കിലും എങ്കിലും ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉസ്വത്തുൻ ഹസന ഉത്കൃഷ്ടമായ മാതൃക എന്ന നാമധേയത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി സമാജം ഇവിടെ രൂപം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രഥമ സിറ്റിങ്ങിലാണ് നാം ഒരുമിച്ചു കൂടിയിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു പരിശീലന കളരിയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്ത ആല മനുഷ്യന് നൽകിയ അത്ഭുതകരമായ ഒരു സിദ്ധിയാണ് സംസാര ശേഷി എന്നത് മനുഷ്യേതര ജീവികൾക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒന്നാണ് മനുഷ്യന്റെ നിർവചനം അൽ ഇൻസാനു ഹാവാനുൻ നാത്വിക്കുൻ എന്നത് സംസാര ഉച്ചാരണ ശേഷിയുള്ള മൃഗത്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കാണ് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേതു ജീവികൾക്കും അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അത്ഭുതകരമായ കഴിവാണ് നുത്തക്ക് എന്നുള്ളത് അതോടൊപ്പം മനുഷ്യന് അള്ളാഹു കൊടുത്ത മറ്റൊന്നാണ് അല്ലമഹുൽ ബയാൻ അവന്റെ മനസ്സിൽ രൂപം കൊണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അവൻ പഠിച്ചു വെച്ച ആശയങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കാൻ അതിനുള്ള കഴിവ് ലഭിക്കുക എന്നുള്ളത് അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ആളുകൾ പല തട്ടിലാണ് ആശയം വിവരിക്കുന്നതിൽ പല ശൈലിയും പലർക്കും സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും ഒരു ആശയം തന്നെ വിവിധങ്ങളായ രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും ഓഡിയൻസിന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാനും അവരുടെ മനസ്സിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കാനുമുള്ള കഴിവ് ആർജിച്ചെടുക്കുക എന്നത് മനുഷ്യന്റെ പരിശ്രമപരമായി ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ബയാനിന്റെ വിഷയത്തിൽ ആളുകൾക്ക് പല 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 രീതിയിലുള്ള പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ കഴിയും അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരു കളരിയാണ് സമാജം എന്നുള്ളത് പഴയകാലത്ത് കഴിഞ്ഞുപോയ രാജാക്കന്മാരിൽ ഒരാൾ സ്വപ്നം കണ്ടു അയാളുടെ പല്ല് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതായി സ്വപ്നം കണ്ടപ്പോൾ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം അറിയാൻ സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാതാക്കളെ വിളിച്ചു വരുത്തി അവരോട് ചോദിച്ചു ഓരോരുത്തരോടായി ചോദിച്ചു ഞാൻ ഈ കണ്ട സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്താണ് അവർ ആദ്യത്തെ ആള് മറുപടി പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചു പോകും എന്നാണ് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം അത് അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അന്നത്തെ രാജാക്കന്മാരുടെ സ്വഭാവം അതാണ് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് പറഞ്ഞാൽ അവര് തുറുങ്കിലടക്കും അയാളെ പിടിച്ച് കൽ തുറുങ്കിലടച്ചു രണ്ടാമത്തെ ആളോട് ചോദിച്ചു അയാളും പറഞ്ഞു അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനം അയാൾ പഠിച്ചതനുസരിച്ച് അതാണ് അയാളെയും തുറുങ്കിലടച്ചു അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയും അങ്ങനെ അടച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവസാനം ഒരാൾ ബാക്കിയായി 
അയാളോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഈ കണ്ട സ്വപ്നത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എന്താണ് അയാൾ ആ ഒരു ആശയം തന്നെ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു രാജാവേ നിങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചുപോയാലും നിങ്ങൾ ബാക്കിയാകും എന്നാണ് അതിൻ്റെ വിവക്ഷ അപ്പൊ രാജാവിന് വലിയ സന്തോഷം അയാൾക്ക് ഒരുപാട് സമ്മാനമൊക്കെ കൊടുത്തു എന്നാണ് ചരിത്രം അപ്പോ ഒരേ ആശയം സമ്മ സംഗതി അയാളുടെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചു പോകും എന്നാണ് പറയേണ്ട ആശയമെങ്കിലും അതിന്റെ രൂപം മാറ്റിയപ്പോ കേട്ട ആൾക്ക് സമാധാനമായി സന്തോഷമായി അങ്ങനെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വൈകല്യങ്ങളൊക്കെ മറച്ചു വെക്കാൻ സാധിക്കും സീബവൈഹിമാമാണ് എന്ന എന്റെ ഓർമ്മ വലിയ സാഹിത്യകാരനും പണ്ഡിതനും ഒക്കെയാണ് ഭാഷാ പണ്ഡിതനാണ് അയാൾക്ക് ഒരക്ഷരം പറയാൻ പ്രകൃതിപരമായി വൈകല്യമുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട പ്രഭാഷണത്തിന്റെ ഇടയിൽ ആ അക്ഷരം ഉപയോഗിക്കാതെ അയാൾക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കേട്ടത് ഓർക്കുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് പരിശീലനം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ന്യൂനതകളെ മറച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദൗത്യം നിർവഹിക്കാനും അതുപോലെ ആളുകൾക്ക് ആശയങ്ങൾ ലളിതമായും അതുപോലെ സൗകര്യപൂർവവും മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർജിച്ചെടുക്കാനും ഒക്കെ ഈ പ്രഭാഷണ പരിശീലനം പ്രബന്ധ പരിശീലനം അതുപോലെയുള്ള കവിത പരിശീലനം അതിലൂടെയൊക്കെ പല പല കഴിവുകൾ അർജിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ അറിവ് പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ അതിനുള്ള വേദി നാം നാം ലളിതമാക്കിയും എളുപ്പമാക്കിയും എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷ്യമാണ് എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇത്തരം അവസരങ്ങൾ ആദ്യമൊക്കെ പ്രയാസവും വിമ്യഷ്ടവും ഒക്കെ തോന്നുമെങ്കിലും മരുന്ന് കുടിക്കുന്നത് പോലെ കഷായം കുടിക്കുന്നത് രോഗം സുഖപ്പെടണം എന്ന ആ ഒരു ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ട തൽക്കാലം ആളുടെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വിറയലും പ്രയാസങ്ങളും ലാള്യ ലാള്യതയും അങ്ങനെ വാക്കുകൾ കുടുങ്ങിപ്പോയാൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ചിലപ്പോ ആളുകൾ പിന്നോട്ട് പിന്നോട്ട് മാറി പോകും 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 അത്തരം ആളുകൾ കഴിവ് കുറഞ്ഞ് വലിയ പാണ്ഡിത്യവും അറിവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ ആളുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ മുത്താലിമീങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ മുമ്പിൽ പോലും തന്റെ മനസ്സിലുള്ള ആശയം അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ പ്രയാസപ്പെടുന്നത് പലപ്പോഴും അനുഭവങ്ങൾ അതേസമയം ഉളുപ്പില്ലാതെ എന്ന് പറയാം എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പഠിച്ച കാര്യം അങ്ങു ഇങ്ങു നോക്കാതെ അങ്ങ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മനോഗതി നാം സമാജത്തിലൂടെയും മറ്റു കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങളിലൂടെയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അതിന് വലിയ പങ്ക് ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രം സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഫിൽ അബൂബക്കർ സക്കാഫി ഉസ്താദ് നമ്മുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് സന്തോഷപൂർവം ഇതിലേക്ക് സ്വാഗതം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി ആദരവോടെ ക്ഷണിച്ച് എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آدرني يا رأي صحود رنجل نجل ديوك آنما ديوك 
ഇതിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം ഇവിടെ നിർവഹിച്ചതായി അറിയിക്കുന്നു ഇഹ്ലാസും തൗഫീക്കുമുള്ള ദീനിൻ്റെ ഹിതുമത്തിന് അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ അതിന് ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നമുക്കെല്ലാം അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒരു വേദിക്ക് മുന്നിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ ചില ആളുകൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കാലുകൾ കൂട്ടിയിടുക്കുകയോ വല്ലാതെ രക്ത സമ്മർദ്ദം കൂടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യും അതിൻ്റെ പേരാണ് സഭാകമ്പം കമ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിറക്കുക എന്നാണ് സഭയിൽ എഴുന്നേറ്റ് സംസാരിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ ഭാവപ്പകർച്ചകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് അത് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാൻ പരിശീലിക്കുന്നതിലൂടെ നാം വലിയ ഒരു സാമ്രാജ്യം തന്നെ വെട്ടിപ്പിടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുള്ള തൻ്റെടം ഇത്തരം വേദികളിൽ നിന്ന് നാം കണ്ടെത്തണം തൻ്റെ ഇടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന ആൾ പറയും ആ ഉറങ്ങുന്ന ആൾ പറഞ്ഞാലും മതി തലചൊറിയുന്ന വിദ്വാൻ എന്താ തൻ്റെ ഇടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ തൻ്റേതായ ഇടം കണ്ടെത്തലാണ് തൻ്റെ ഇടം ഞാൻ ഒന്നിനും ഇല്ലേ എന്നെ കൊണ്ടാവൂലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിപ്പോകുന്നതിന് പകരം ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഇന്നതൊക്കെ ഇവിടെ അറിയിക്കാനും പറയാനും ഉണ്ട് എന്ന് ഒരാൾ തിരിച്ചറിയുകയും അതിനനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം നിലപാടെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് തൻ്റെ ഇടം തൻ്റെ ഇടം അതുണ്ടാകുമ്പോഴാണ് നാം പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രയോജനം നമുക്ക് ലഭിക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ട കാന്തപുര ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ദീർഘായുസ്വാഫിയത്വം നൽകട്ടെ പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇറങ്ങിച്ചെന്നപ്പോഴാണ് നമുക്കില്ലാതിരുന്ന എല്ലാം ഉസ്താദവർകൾ ഉണ്ടാക്കി തന്നത് അങ്ങനെ സ്വയം സംസാരിക്കാനും എഴുതാനും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ വളർന്നു വരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംരംഭം സമാജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സമാജത്ത് എന്നത് അറബി വാക്കാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സഫാഹത്ത് മണ്ടത്തരം എന്നാണ് അപ്പം അത് സമാജത്തിൻ്റെ യോഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം നമ്മൾ വിചാരിച്ചിടത്തൊന്നുമല്ല അറബ് വാക്കാണെങ്കിൽ അതേസമയം സമാജം എന്ന സംസ്കൃത വാക്കിന് അർത്ഥം കൂട്ടായ്മ ഒത്തുചേരൽ എന്നെല്ലാമാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂട്ടായ്മകൾ അതിലൂടെ പലതും രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് നാം ആ കേട്ടു പരിചയിച്ച മലയാള വാക്ക് രണ്ടാൾ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടി ഒന്നിലേറെ ആളുകൾ തമ്മിൽ ഒരുമിച്ചു ചേർന്ന് എന്തെങ്കിലും പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ അതിന് സംഘം എന്ന് പറയും വേഗം എന്നെഴുതുന്ന ഗായാണ് സംഘം അതിന് മലയാളത്തിലെ അലങ്കാരത്തിൻ്റെ അക്ഷരമാകുന്ന പ്ര കൂട്ടിച്ചേർക്കുമ്പോൾ എന്താവും പ്രസംഗം ഐ മാ പ്രസംഗം വേണ്ടതുപോലെ ആകാതെ അത് പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്ത രൂപത്തിൽ പോയാൽ അത് ബലാത്സംഗം ഐ മാ ഭയങ്കര ഒൽമും വേദനയും അറപ്പും വെറുപ്പും ഒക്കെ ആയിപ്പോകും ചില ആളുകളുടെ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഇഷ്ടമില്ലാത്തതോ വ്യക്തതമല്ലാത്തതോ സംസാരിച്ച് കൂടെയുള്ള ആളുകളെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുമ്പോൾ മലയാളത്തിൽ അതിന് വധിക്കുക എന്നു തന്നെ പ്രയോഗമുണ്ട് 
ഓ രണ്ടു മണിക്കൂർ ആ വലിയ ആൾക്കൂട്ടത്തെ അയാൾ ഇരുന്നു വധിച്ചു എന്നാണ് പറയാം അതില്ലാതിരിക്കാനുള്ള ധൈര്യവും ശ്രമവും പരിചയ സമ്പത്തും നേടാനാണ് ആരംഭത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിയാലും നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ച് ഈ സംഭവങ്ങളുടെ പിന്നാലെ കൂടുന്നത് അള്ളാഹു ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചു തരട്ടെ മുത്തുനബി തങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നബിയ് ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാമ ഇബ്രാഹിം അലഹി സ്വലാമ് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള പ്രവാചകൻ ആരാണ് ഖുർആാനിൽ ഏറ്റവും അധികം പേര് പരാമർശിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ മുസാനബിയാണ് മുസാനബി നബിയാണ് റസൂലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ഫിറാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു വിടുമ്പോൾ ജനങ്ങളോട് ഉത്ബോധനം നടത്താൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ മൂപ്പർ പറഞ്ഞ വാക്ക് എൻ്റെ സഹോദരൻ ഹാറൂനുണ്ട് ഹാറൂൻ നമ്മുടെ പേരുണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും അല്ലേ നമ്മളെ നാട്ടിലൊന്നുമില്ല ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ എവിടെ നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള അവറാൻ ഒരുപക്ഷെ ഹാറൂന് മാറി വന്നതാകാൻ തരമുണ്ട് ഹാറൂൻ എന്നു പറഞ്ഞൊരു ജ്യേഷ്ഠൻ എനിക്കുണ്ട് എന്നേക്കാൾ സംസാര വൈഭവം കൂടുതലാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തട്ടെ എന്ന് മൂസാനബി ആവശ്യപ്പെട്ടു അള്ളാഹു അനുവദിച്ചു സാധാരണക്കാരനായിരുന്ന ആ ജ്യേഷ്ഠൻ ഹാറൂൻ അള്ളാഹു നബിയാക്കി നബി മാത്രമല്ല നബിയുടെ മുകളിലാണ് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് നബിമാരെക്കാൾ മുകളിലുള്ള മർത്തഭ കൂടിയ മഹത്തുക്കൾ പറയൂ പറയൂ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മുർസലുകളിൽപ്പെട്ട ആളായി സംസാര വൈഭവത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ മൂസാനബി ആഗ്രഹിക്കുകയും മൂസാനബി ജ്യേഷ്ഠന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അള്ളാഹു ഹാറൂൻ എന്ന ഒരു റസൂലിനെ തന്നെ അവതരിപ്പിച്ച് ആ ഒരു സൈന്യത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു നടപടിയെ അള്ളാഹു ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് ഖുർആാനിലൂടെ വായിക്കാം മുസാനബി പറഞ്ഞ വാക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം കാല റബ്ബിഷ്റഹലി സ്വതിരി എൻ്റെ നെഞ്ചിന് ധൈര്യം തരണേ അള്ളാഹ് ബാക്കി യസിറലി അമ്രി എൻ്റെ കാര്യം എളുപ്പമാക്കി തരണമേ അള്ളാഹ് ബാക്കി എന്റെ നാവിലുള്ള കെട്ടിക്കൊടുക്ക് സംസാരിച്ചാൽ ഒരു ധൈര്യം വരായിക പറയുന്നത് ഒരു കൃത്യമായി ഇങ്ങ് ഉരുത്തിരിഞ്ഞു മറ്റുള്ളവർക്ക് തിരിയാത്ത ഒരവസ്ഥ ഇത് മാറിക്കിട്ടണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ബാക്കി കൗലി എന്റെ വാക്കുകൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും സംസാരത്തിന് മുമ്പ് പരസ്യമായോ രഹസ്യമായോ ഒരു ദ ആ ദ്വാഴയിലൂടെ അള്ളാഹു കാര്യം എളുപ്പമാക്കി തന്നു എന്നിട്ട് അതങ്ങ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് ഇതു സംബന്ധമായി ഖുർആൻ നമുക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ വിശേഷമെങ്കിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് തന്ന കഴിവുകൾ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും അതുപയോഗപ്പെടുത്തി തലമുറകളെ തന്നെ നല്ല വഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനും ഉള്ള ഇടം തൻ്റേതായ ഇടം ആ തൻ്റെടത്തിലേക്ക് ഉണർന്നിരിക്കാൻ ഉറങ്ങാതെ എല്ലാവരോടും ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് അള്ളാഹു ഇതും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതും എല്ലാം മീസാനിൽ വല്ലാതെ കനം തൂങ്ങുന്ന സൽക്കർമ്മങ്ങളായി രേഖപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് വരികൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഖുർആൻ നിർമ്മിച്ചില്ല അങ്ങനെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ പോലും സമൂഹത്തിനുണ്ടാവരുത് എന്ന് നബിതങ്ങൾക്കും 
അവിടുത്തെ നിയോഗിച്ച റബ്ബിനും നിർബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തമായി കവിത ചമയ്ക്കുകയും അതുമായി വ്യാപൃതനാവുകയും ചെയ്തില്ല മുത്തുനബിതങ്ങൾ അതേസമയം കവിതകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു അർത്ഥമുള്ള കവിതകൾക്ക് സമ്മാനം കൊടുത്തു ആ കവിതകളെ അവിടുന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മാർച്ചു ചെയ്യുമ്പോൾ സൈന്യം സുന്ദരമായ ഗാനങ്ങൾ ആലപിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ളവരെ പ്രത്യേകം അവിടുന്ന് വളർത്തി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുമായിരുന്നു ഇന്നും മൗലിത് ചൊല്ലുമ്പോൾ അതിൽ ഗദ്യത്തെപ്പോലെ പദ്യവും ഉണ്ടാവും ഏറ്റവുമധികം ലഭിതങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഗദ്യത്തെ പോലെ അർത്ഥവും കഴമ്പുമുള്ള നല്ല വരികളെ നല്ല വരികൾ കഴമ്പുള്ളത് കേൾക്കുമ്പോൾ കരളു പറിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഒരു അറബിയുടെ പ്രകൃതം ഞാൻ ആ വർഗത്തുപ്പെട്ട ആളാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു സയ്യിദുന റസൂലുല്ലാഹി അതുകൊണ്ടെല്ലാമാണ് മാലകളിൽ മൗലിതുകളിൽ ഗദ്യത്തിൻ്റെ സാഹിത്യ വരികളേക്കാളേറെ കഴമ്പുള്ള വരികൾ അവിടുത്തെ പൊരുത്തവും ഇഷ്ടവും മാനിച്ച് നമുക്കെല്ലാം ചൊല്ലാൻ കൂടുതലായി ഉണ്ടാകുന്നത് അതെല്ലാം നമ്മുടെയൊക്കെ ദീനി പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെയും അഴിബാധത്തുകളുടെയും കൂടി ഭാഗമാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയണം എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് കുറച്ച് സമയം കൂടെ ഉത്സുകരായി ശ്രദ്ധാപൂർവം ഈ സദസ്സിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങളോടെല്ലാവരോടും വിനയത്തോടെ അഭ്യർത്ഥിച്ച് വാക്കുകൾ നിർത്തി ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ മാനസപുത്രനാണ് കേരളം എമ്പാടും എല്ലാ ഭാഗത്തും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഫൈസൽ സാർ അദ്ദേഹത്തിന് പാടാനറിയാം പറയാനറിയാം ഒരുപാട് എഴുതിക്കുറിച്ച് പല ആളുകളെയും തട്ടി ഉണർത്താനറിയാം അദ്ദേഹം അത് സംബന്ധമായ ചിന്തകളും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില അനുഭവങ്ങളും കുറഞ്ഞ നേരം നമ്മോടൊക്കെ പങ്കുവെക്കും അതെന്നും നമുക്ക് ഊർജമാകട്ടെ എന്ന് നിങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തിനും വേണ്ടി കൂടി ആശംസിച്ച് എൻ്റെ ഉദ്ഘാടന ഭാഷണം ഇവിടെ നിർത്തി അടുത്തത് ഫൈസൽ സാറെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണമാണ് അതിൻ്റെ മുമ്പ് ഒരു ഒരു സമ്മാന ഉദ്ഘാടനം നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ പ്രബ്യോലവൽ അതിനോടനുബന്ധിച്ചായി മീലാദ് ഫെസ്റ്റ് നടത്തി അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള സമ്മാന വിതരണം ത്തിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഈ സദസ്സിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നത് ജൂനിയർ ഹിഫ്ദ് മത്സരത്തിന് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡിനുമുള്ള സമ്മാനമാണ് ആദ്യം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മർക്കസ് ഹിഫ്ദ് കോളേജ് മർക്കസിൻ്റെ ഓഫ് ക്യാമ്പസ് അടക്കമുള്ള ഹിഫ്ദ് കോളേജുകളുടെ പ്രിൻസിപ്പളും വലിയ പണ്ഡിതനും വാഗ്മിയുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഫിൽ അബൂബക്കർ സഖാഫി ഉസ്താദ് അവർകളാണ് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ജൂനിയർ എഫ്ലിന് ഫസ്റ്റ് നേടിയത് ഫല്ലുർ റഹ്മാൻ അണ്ടോണയും സെക്കൻഡ് നേടിയത് ഷുറഹ്ബീനും ആദ്യമായി ഫല്ലുർ റഹ്മാൻ അണ്ടോണ ഉസ്താദ് സമ്മാനം വിതരണം ചെയ്യുന്നു എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റിൽക്കെൻഡിന് ഷുറഹ്ബീൻ അസ്ലാം വലൈക്കും ബഹുമാന്യരായ മർഗസിൻ്റെ ഹിഫ്ല് പ്രിൻസിപ്പൾ ഹഫിൽ അബൂബക്ര സഖാഫി ഉസ്താദ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിഥി ബഹുമാന്യരായ ഫൈസൽ മാഷ് എളൈറ്റിൽ വേദിയിലിരിക്കുന്ന കെ പി ശത്രുമ സാഹിബ് നമ്മുടെ ദർവ കോളേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ 
ജഫർ ഉസ്താദ് നമ്മളെ ഹിഫ്ദ് ഉസ്താദ് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സമാജത്തിൻ്റെ ഔപചാരികമായ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഹിഫ്ദ് പഠനം 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 സജീവമായി നടക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം പരിപാടികളൊക്കെ നടത്താറ് പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളതെങ്കിലും അതിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു തുടക്കമാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടത് ഇൻഷാല്ല ആഴ്ചയിലും നേരത്തെ നമ്മൾ നടത്തിയിരുന്നു കോവിഡൊക്കെയായി നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ ആയി ഇപ്പം തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ഒരു പുനരുദ്ഘാടനം അങ്ങനെ പറയാം അതാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും നമ്മുടെ ഫൈസൽ മാഷ് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കും നിങ്ങൾ കുറേ ആളുകളൊക്കെ അറിയും കാരണം നിങ്ങളുടെ സ്കൂളിലെ കത്തറമല്ല സ്കൂളിലെ അധ്യാപകൻ എന്ന നിലയിലും അതുപോലെ അതോടൊപ്പം തന്നെ മാപ്പിളപ്പാട്ട് പ്രചരണ രംഗത്തും അതിൻ്റെ ഗവേഷണ രംഗത്തും ഒക്കെ വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹത്തെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട കൗസർ സഖാഫി അതുപോലെ കബീർ മാഷ് കെ പി സി അബ്ദ്രഹിമാൻ സാഹിബ് റാസി ഉസ്താദ് മറ്റു നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദമാർ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ സുഹൃത്തുക്കളെ വലിയ സന്തോഷമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഈ സാഹിത്യ സമാജം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു കുട്ടിക്കാലത്ത് വലിയ ഒരു ഓർമ്മയാണ് ശരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു തട്ടകം എന്ന് പറയുന്നത് മദ്രസ പഠനകാലത്തുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ അങ്ങനെ പങ്കെടുത്തത് കൊണ്ടാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഒരു കലാപരിപാടി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മദ്രസ പഠനകാലത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അവസരങ്ങൾ നബിദിനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഘോഷ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുക ഇതേപോലെയുള്ള സാഹിത്യ സമാജം ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ മദ്രസയിലൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ ആളുകൾ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുക അതിനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ഒരാൾ ബാക്കിയുള്ള കുറേ ആളുകൾ സംസാരിക്കാൻ എന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം അച്ചടക്കം അതൊക്കെയാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ പരിപാടികളും അച്ചടക്കം എന്നൊരു വിഷയം ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മൈക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നത് ഒരു നബിദിനത്തിന് ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഇസ്ലാം കാര്യം അഞ്ചാണ് അവകൾ അറിയൽ ഫർലാണ് അത് ഇപ്പം മദ്രസയിലുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ ഒരു പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാം ക്ലാസ്സിൽ ഞാനത് മുഴുമിപ്പിക്കാതെ പിന്നെ വഴിയിൽ നിന്ന് ടെൻഷനൊക്കെ ആയിട്ട് ആ പാട്ട് മുഴുമിപ്പിക്കാതെ ഇറങ്ങിപ്പോയി അതിന് രണ്ട് കാരണമുണ്ട് ഒന്ന് ആദ്യമായിട്ട് മൈക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എളേറ്റൽ പട്ടോളിയിലെ മദ്രസയിൽ ഈ അടുത്ത കാലം വരെ ഇത്തരം ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് എൻ്റെ വാപ്പയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഏഴു മാസം മുമ്പ് മരിച്ചുപോയി അപ്പോൾ വാപ്പയാണ് സ്റ്റേജിൽ അധ്യക്ഷനായിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ വാപ്പയെ ബഹുമാനവും പേടിയും ഒക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ വാപ്പയുടെ മുമ്പിൽ ഇത് തെറ്റിപ്പോയാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് അതിനെന്തെങ്കിലും ചീത്ത കേൾക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ടെൻഷനും അതെല്ലാം കൂടി ബേജാറായിട്ട് ഞാൻ വഴിയിൽ വെച്ചിങ്ങനെ മാറിപ്പോയി അതൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ സ്കൂളുകളിൽ സാഹിത്യ സമാജമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ അതിനൊക്കെ ഒരു മാറ്റം വരുന്ന രൂപത്തിൽ പുതിയ പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതി സ്കൂളിലൊക്കെ വന്നപ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും ആഘോഷങ്ങളും ദിനാചരണങ്ങളുമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിന് അനുയോജ്യമായ തരത്തിൽ നമ്മുടെ മതസ്ഥാപനങ്ങളും ഇതേപോലെയുള്ള പരിപാടികളിൽ സജീവമാണ് നല്ല ഇടപെടലുകളൊക്കെ എല്ലാവരും നടത്തുന്നുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു ഒരു നബിദിനം മാത്രമൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ എത്രയോ പരിപാടികൾ നമ്മൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഈ അവസരങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാനൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു പൂർണ്ണമായിട്ടത് ഉപയോഗിച്ച ആളാണെന്ന് പറയാൻ വയ്യ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ ഒരു മാറ്റമുണ്ട് ഞാൻ ഈ കബീർ മാഷെ പറ്റിയൊക്കെ ആലോചിക്കാറുണ്ട് അദ്ദേഹമൊക്കെ ഈ വളരെ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്ന കാലത്തെ ഈ പ്രസംഗത്തിൽ വലിയ പ്രാവീണ്യമുള്ള ആളാണ് ഞാനൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കേരളോത്സവം പോലെ പരിപാടികളെ പോലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗത്തിന് മത്സരിക്കുന്നതൊക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് അതിലൂടെയാണ
അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് അതിന് സംസാരം മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ഏത് സർഗാത്മകമായ ഏത് കഴിവും നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അത് നേരത്തെ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞതുപോലെ നന്മയുടെ വഴിയിലാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് കൃത്യമായ പ്രതിഫലവുമുണ്ട് അതിനപ്പുറം അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ വലിയ സാധ്യതയുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ കാലം പോലെ ഞങ്ങളൊക്കെ കാലത്ത് ഇതിന് വലിയ സാധ്യതയൊന്നുമില്ല കാരണം ഞങ്ങൾ നമ്മളതായ ഒരു തട്ടകത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെയുള്ള പുതിയ ടെക്നോളജി സമ്പ്രദായങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് വിഷ്വൽ മീഡിയ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി പാട്ട് പാടാം സ്വന്തമായി പ്രസംഗിക്കാം സ്വന്തമായി അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നല്ല കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശേഷിച്ച് അത് ആളുകൾ സ്വീകരിക്കും എന്ന കാര്യത്തിലൊന്നും സംശയമില്ല അപ്പോൾ ആ തരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ സമീപിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഗൗരവമായിട്ട് ഇതിനെ സമീപിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് എനിക്ക് ആമുഖമായി പറയാനുള്ളത് ഒരു പ്രത്യേക എല്ലാം കൊണ്ടും സവിശേഷമായ ഒരു സമൂഹമാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നല്ല കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങൾ അപ്പോൾ ആഗോളാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞാൻ ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരത്തെക്കുറിച്ചും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചും ഒന്നും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ പലപ്പോഴായിട്ട് കേൾക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോഴും കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ നമ്മുടെയൊക്കെ ഒരു പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ ലയിച്ചു ചേർന്ന് നമ്മൾ ആളുകളോടൊക്കെ നമ്മുടെ സംസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എല്ലാവരുമായിട്ട് കൂടി ചേർന്ന് കൊണ്ടൊരു ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് പലതും നമ്മളെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും സ്വാധീനിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് മാലിക് ദീനാറും സംഘവും സത്യമതത്തിൻ്റെ സന്ദേശവുമായി വന്ന സമയത്ത് ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ അവരെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇത് വലിയ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള സംഭവമാണ് ഇവിടെ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ ആ ഒരു സംഗതിയൊക്കെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ വലിയ അത്ഭുതമാണ് ഒരു പുതിയ സന്ദേശം മാലകളടുത്തേക്ക് സ്വീകരിക്കു കൊണ്ടുപോയി വരുമ്പോൾ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ആളുകൾ അത് സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വലിയൊരു ചർച്ചയാവും വലിയൊരു വിഷയമാവും ഒരാളോട് സംസാരിച്ചാൽ ഒരാൾക്ക് ഇപ്പോൾ ജാതിയും മതവും നോക്കിയൊക്കെ എല്ലാം നിശ്ചയിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എന്നുള്ളത് എന്നാൽ മുമ്പ് അങ്ങനെയല്ല എല്ലാവരെയും സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ മതം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇസ്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് ക്രിസ്തു മതം ഉണ്ടാകുന്നത് എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കുക എല്ലാവരെയും അവിടെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വിശദമായ തെളിവ് പ്രകാരമുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾ അവിടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ട് വന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകളെയും മക്കളെയും ഇപ്പോൾ പെങ്ങന്മാരെയും കുട്ടികളെയും കല്യാണമൊക്കെ അയച്ചു കൊടുത്ത് അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു ഒരു നമ്മളൊരു പുതിയ സംസ്കാരത്തിന് രൂപം കൊടുത്തു ഒരു പുതിയ ജീവിത രീതിക്ക് അറേബ്യയിൽ നിന്നാണ് ഇവർ വരുന്നത് മാലിക് ദീനാറും സംഘം പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ലയിച്ചു ചേർന്ന് ജീവിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് മാത്രമുള്ള ചില പ്രത്യേകതകൾ നമുക്ക് മാത്രം ഇതിനെക്കുറിച്ച് പണ്ടൊരു പാട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു മാലിക് ദിനാറും സംഘവും വന്നതിനെ കുറിച്ച് പാരിൽ ഈ സീലാമുദിത്തുള്ള കാലത്ത് പാരന്മാർ എബിയയിൽ കണ്ട വെളിച്ചത്തെ ചേരമാൻ തമ്പൂരാൻ തേടിപ്പോയി മക്കത്തെ അന്നേ കപ്പലുകൾ വന്നേ ഇസ്ലാമിൻ ജ്യോതി മത നീതി അവർ ഓതി കുറാനും എത്തി കോടുങ്ങല്ലൂരും പിന്നെ മറ്റുൾ പ്രദേശത്തിലും അങ്ങനെ നാടിൽ നമ്മളിവിടെ വളരുകയാണ് ഇവിടെ പുതിയ ഒരു 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 ജീവിത രീതിക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാം സ്വന്തമായി ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ് സ്വന്തമായി നമുക്കൊരു വസ്ത്രധാരണ രീതി നമുക്കൊരു ഭക്ഷണ രീതി ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രവും ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വസ്ത്രവും ഒന്നും പഴയ കാലത്തെ കേരളത്തിലെ മാപ്പിള പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വേഷവിധാനങ്ങളൊന്നും അല്ല പണ്ട് കാലത്ത് ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് നമ്മൾ പല നാടുകളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു പല കാര്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നു അതിലൂടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും നമ്മളെ ഭക്ഷണവും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ഭക്ഷണ രീതിയൊന്നും പണ്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുമായി ലയിച്ചു ചേരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായ ഒരു ജീവിതം നമ്മൾ കെട്ടിപ്പെടുത്തു ഇപ്പൊ ഈ നബിദിന ഘോഷയാത്ര ശരിക്കും ലോകത്തെവിടെയും ചില ആളുകൾ പറയും അവിടെയുണ്ടോ ഇവിടെയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആഘോഷത്തിന് എന്താണ് ഘോഷയാത്രകളാണ് അതിൻ്റെ വഴിയിൽ നമ്മൾ
നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അത് പഠിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് ഇപ്പൊ പല കോളേജുകളിലും ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസവും ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസവും സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പുതിയ രീതിയിൽ കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നത് പണ്ട് ഇഫുദുൽ ഖുറാൻ കോളേജ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ വേറെ ഒന്നും പഠിപ്പിക്കില്ലായിരുന്നു ഖുറാൻ മാത്രമായിരുന്നു ഞങ്ങളെ കൂടെയൊക്കെ പഠിച്ച കാലത്ത് ചില ആളുകൾ ഇഫുദുൽ ഖുറാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അവർ സ്കൂളായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും അവർക്കില്ല പിന്നീട് അവർ എസ് എസ് എൽ സി ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ ഖുറാൻ മനപ്പാടമായി വീണ്ടും എസ് എൽ സി എഴുതണം എന്നാൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ കാലം അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസവും ഇതും സമന്വയിച്ചു കൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ചില ദേവാ കോളേജുകളിലൊക്കെ കോളേജ് ഡിഗ്രി വരെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിനിടയിൽ രണ്ടും കൂടി ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസവും ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസവും പൂർണ്ണമായി ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ള രീതിയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അക്കാലത്ത് നമുക്ക് മലയാള ഭാഷ പോലും പഠിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സമൂഹത്തിലെ ഉന്നത തലങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നവർ മാത്രം അത് ചിലപ്പോൾ ജന്മിമാരാവാം പണക്കാരാവാം അല്ലെങ്കിൽ ജാതി കൊണ്ട് ഉന്നത തലങ്ങളിലുള്ളവരാവാം അവർക്ക് മാത്രമേ മലയാളമൊക്കെ പഠിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ സാധാരണക്കാരന് കുടിയാന്മാർക്ക് അധകൃത വർഗത്തിന് ചില നമ്മുടെയൊക്കെ നേതാക്കന്മാർ ആത്മീയ ചൈതന്യമുള്ള നേതാക്കന്മാരൊക്കെ നിന്നത് ഈ സാധാരണക്കാരുടെ കൂടെയാണ് മമ്പുറ തങ്ങളുടെ ചരിത്രമൊക്കെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാൻ സാധിക്കും അവർ സാധാരണക്കാരുടെ കൂടെയാണ് ആ തലത്തിൽ ജാതിയുടെ ഉച്ച നീചത്വങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു സത്യസന്ദേശത്തിന്റെ വക്താക്കളായി മാറുമ്പോ നമുക്ക് മലയാള ഭാഷ പഠിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഇംഗ്ലീഷിന്റെ കാര്യം തീരെ പറയേണ്ടതില്ല ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയോ സ്വന്തമായ ഒരു ഭാഷ ഉണ്ടാക്കി അതാണ് നിങ്ങളൊക്കെ മദ്രസയിൽ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന അറബി മലയാളം പഠിച്ചില്ലേ അറബി മലയാളം അറബി മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇപ്പോൾ മലയാളം എഴുതാറുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അറബി മലയാളം ഉണ്ടാക്കിയത് അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ മദ്രസയിൽ പഠിച്ച കുട്ടികൾക്കല്ല ഞങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ പഠിച്ചവരാ ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത നാടുകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ പറഞ്ഞ ഞാൻ ചില സ്ഥലത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും അറബി മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് ചോദിക്കും അതില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേരളത്തിൽ ചില അപൂർവ സ്ഥലങ്ങൾ അപ്പോ അപ്പോ അത് സുന്നി മദ്രസയിൽ പഠിക്കാത്ത ആളുകളുണ്ടാവും അവർ വേറെ തരത്തില് ചിലപ്പോൾ സ്കൂളുകളിൽ നിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും മതവിദ്യാഭ്യാസം പഠിച്ചത് അതുകൊണ്ടുള്ള ചില വിഷയങ്ങളുള്ള പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ കേരളത്തിലുണ്ട് അപ്പോ അറബി ലിപിയിൽ മലയാളം എഴുതുക അതെന്താണ് അറബി ലിപിയിൽ മലയാളം എഴുതേണ്ട ഒരു ആവശ്യം കാരണം നമുക്ക് ഖുർആാന്റെ ഭാഷയായതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറബി അറിയാം അതിന് അതിലൂടെ മലയാളം ഉണ്ടാക്കി മലയാളത്തിൽ ഇല്ലാത്ത അറബിയിലുള്ള ഒരു അക്ഷരം പറയാൻ പറ്റും മലയാളത്തിൽ ഇല്ലാത്ത അറബിയിൽ മാത്രമുള്ള ഒരു അക്ഷരം മലയാളത്തിലൊക്കെ ലയാണ് തിരിച്ചുകൊണ്ട് അറബിയിലില്ലാത്ത മലയാളത്തിലുള്ള ഒരു അക്ഷരം അറബിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഏത് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറ അതുപോലെ ഴ വാഴയുടെ ഴ വാഴ ഇതൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഇപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് അറബിയിലില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഫ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക അതിന് പകരമായിട്ട് പായില്ല ഇങ്ങനെ ചില കോമൺ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോ വൃക്ഷം എന്നുള്ള ക്ഷ അറബിയിലുണ്ടോ ഇല്ല നിങ്ങൾ കുറയാൻ പഠിക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെക്കാൾ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയാം അപ്പൊ ഇത് ഇത് രണ്ടും അറിയുന്നവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു പുതിയ രീതി അത് എന്നിട്ട് നമ്മള് ഒരു ക്ഷ ഉണ്ടാക്കി ഒരു പ ഉണ്ടാക്കി നമ്മള് ള ഉണ്ടാക്കി ള മലയാളത്തിൽ ഇല്ല അറബിയിലില്ല ള ഉണ്ടാക്കി അപ്പൊ രണ്ടും അറിയുന്നവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഭാഷ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി ആ ഭാഷ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മദ്രസയിൽ അങ്ങ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഷ അത് വലിയ ഒരു ചരിത്രത്തിന്റെ പിന്നിലുണ്ട് മലയാള ഭാഷ മലയാള ഭാഷയുടെ ഇപ്പോ പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടോ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് മലയാള ഭാഷ ഇതേപോലെ പതിനാല് പതിനഞ്ച് നൂറ്റാണ്ടുകളിലാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നത് അതിനുശേഷം അതിന് പല ഭാഷാ ലിപികളൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാറി 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 വന്നു ഇതിങ്ങനെ മാറി വരും ഒരു പത്തോ നാൽപ്പതോ മുമ്പ് വർഷം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ പഠിച്ച മലയാളത്തിന് ചില വ്യത്യാസങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പഠിക്കുന്ന മലയാളത്തിനുണ്ട് പഴയ ലിപിയും പുതിയ ലിപിയും ഒക്കെ ഉണ്ട് ചില ശൈലികൾക്ക് വ്യത്യാസമുണ്ട് ചില ശൈലി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉള്ള സേരിക്കുന്ന ആരും കണ്ടോ എനിക്ക് അറിയില്ല
അങ്ങനെ പല രീതികളുണ്ട് അന്യത്ര ചേർത്ത പരിപാടി അനുസരിച്ച് താഴെ പറയുന്ന പരിപാടി അനുസരിച്ച് എന്നുള്ളതിന് അന്യത്ര ചേർത്ത പരിപാടി അനുസരിച്ച് നോക്കി ഇപ്പൊ അതൊന്നും ആരും എഴുതാറില്ല അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഭാഷ ഇങ്ങനെ വളരും അപ്പോ മലയാള ഭാഷ പതിനാലാം നൂറ്റാണ്ടിലും പതിനഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലും ഇങ്ങനെ വികസിച്ചു വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ അറബി മലയാളത്തിൽ അതിനോട് സാമ്യപ്പെടുത്തി ഒരു വലിയ ലോകം ഉണ്ടാക്കി മലയാള ഭാഷയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛനാണ് ആധ്യാത്മ രാമായണം എഴുതിയ നിങ്ങൾ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചത് എനിക്കറിയില്ല ആ കാലഘട്ടത്തിൽ മൊഹിദ്ദീൻ മാല ഇവിടെ ഉണ്ടായി നമ്മൾ അറബി മലയാള ലിപിയിൽ അല്ലേ അല്ലേ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ വെറുതെ പറയല്ല കൊല്ലം എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഞാൻ കോർത്തേങ്ങി മാലേനെ നൂറ്റമ്പത്തഞ്ചും മൊഹിദ്ദീൻ മാല കണ്ടിട്ടില്ലേ വായിച്ചിട്ടില്ലേ ചൊല്ലിട്ടില്ലേ കോഴിക്കോട്ടൂറ തന്നിൽ പീറന്നോവർ കോർവായിതൊക്കെയും നോക്കിയെടുത്തോവർ അതിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം കൊല്ല വർഷം എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കലണ്ടർ കലണ്ടർ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ കലണ്ടറിൽ നോക്കിയാൽ കൊല്ല വർഷം എന്ന് കാണാം ഇപ്പൊ വൃശ്ചിക മാസമായിരിക്കുന്ന ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എനിക്ക് അത്ര അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ വൃശ്ചിക മാസം ആയിരിക്കണം ഇപ്പൊ എത്ര ഇന്ന് പതിനൊന്നായില്ലേ വൃശ്ചികം കഴിയാറാകുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൃശ്ചിക മാസം ഈ വൃശ്ചിക മാസം എന്നുള്ളത് മലയാള മാസമാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കലണ്ടർ എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി സംതിങ് എന്തോ ഉണ്ടാവും കലണ്ടറിൽ മലയാള വർഷം എന്ന് കാണാം അതിനോട് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലോ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചോ കൂട്ടിയാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോ അപ്പൊ കൊല്ലം എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ ഞാൻ എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിനോട് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലോ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചോ കൂട്ടിയാൽ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചാണ് ഇവിടെ കൂട്ടുന്നത് അപ്പൊ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഏഴ് എന്ന് കിട്ടും അതാണ് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഏഴിലാണ് ആദ്യത്തെ ഒരു 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 പദ്യ രീതിയിലുള്ള കാവ്യം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അറബി മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായത് എന്ന് പറയുന്നത് മലയാള ഭാഷയുടെ തുടക്കാലത്ത് കാലത്തന്നെ ഉണ്ട് അല്ലാണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ സമസ്തയുടെ ബുക്ക് നമ്മുടെ സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ ഒക്കെ പുസ്തകം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒന്നും അല്ലത് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പുണ്ട് ഒരുപാട് ഇത് ഇതേപോലെയുള്ള മാലപ്പാട്ടുകൾ അക്കാലത്തുണ്ടായി റിഫായി മാല നഫീസത്ത് മാല ഇതേക്കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഇതൊക്കെ നിങ്ങളതൊക്കെ ഇങ്ങനെ അതിന്റെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ അഭിജിതക്കത്തിൽ ഈ അഭിജിതക്ക ഒക്കെ ഇവർക്ക് അറിയാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല ഉസ്താദ്മാർക്ക് എന്താലും അറിയാം അഭിജിത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഈ ആക്കത്തിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വർഷം കണക്കൂട്ടുക വർഷം കണക്കൂട്ടുക അതിൽ എവിടെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും ഒന്നില്ലെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അക്കക്കെട്ട് എന്നൊക്കെ പറയും ഇത് ഇത് കൃത്യമായ വർഷം കണക്കാക്കി കൃത്യമായി ആരെഴുതി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ളൊരു സമ്പ്രദായം ഇപ്പൊ ആളുകൾ ഈ ഗസലിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കും ചില മഹാരഥന്മാരായ ആളുകൾ ഗസലുകളെ കുറിച്ച് കേട്ടില്ല ഇപ്പൊ ഗസല് ഗസൽ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ കേട്ടില്ലേ യൂട്യൂബ് ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇപ്പൊ ഒരു 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 തരംഗമായി ഇപ്പൊ റാസാ ബീഗം പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഈ ഗസലിന്റെ ഒരു തരംഗമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ വിശേഷിച്ച് പണ്ടൊന്നും മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെ ഗസലുണ്ട് ഇപ്പൊ മുംബൈ മരിച്ചുപോയ ഒരാളാണ് അവരൊക്കെ ഗസൽ പാടുന്ന ആളുകളാണ് ഈ ഗസലുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പറയും ഗസലുകളുടെ സവിശേഷത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഗസലുകളുടെ കവിതയുടെ ഇടയിൽ അതിന്റെ രചയിതാവിന്റെ പേരുണ്ട് അത് എത്ര വരിയാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് അതാണ് ഗസലുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്നറിയും അപ്പൊ എനിക്ക് ചിരി വരും കാരണം അത് മാപ്പിളപ്പാട്ടിലും മാലപ്പാട്ടിലും ഇത് പണ്ടേ ഉള്ളതാ നമ്മുടെ മാലപ്പാട്ടിൽ ഇത് പണ്ടേ ഉള്ളതാ അങ്ങനെ സമ്പ്രദായം നമ്മൾ മുമ്പേ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു സമ്പ്രദായത്തിന് വലിയ മാതൃക നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു മുസ്ലിം പാരമ്പര്യം ഈ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കലയും സാഹിത്യവും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അതിൽ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഭാവങ്ങളെയും അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ഈ പ്രസംഗത്തിന് മുമ്പ് ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ പാട്ട് റെക്കോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതൊരു താളമുണ്ട് ഒരു പാട്ടുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പാട്ട് പാട്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ പാട്ടെല്
ഒരു പൂക്കളെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലേ അത് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കി കൊറോണ കാലത്തൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ പണം ചെലവഴിച്ചത് പുരയിൽ ചട്ടിയിൽ പൂക്കൾ വെക്കാനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാത്ത കച്ചവടമാണ് അത് വയനാട്ടിൽ ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് കയറിയിട്ട് അവിടെ ഒരു പൂക്കൾ വെക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ പോയി ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞു കൊറോണ കാലത്ത് കച്ചവടം കൂടി എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം വീട്ടിലെ ആളുകൾ ചെടികൾ അതൊരു മനുഷ്യന്റെ സൗന്ദര്യ ബോധമാണ് പൂക്കളുടെ മണം പൂക്കളുടെ കാഴ്ച ഈ സൗന്ദര്യ ബോധമാണ് നമുക്ക് പാട്ടും കലയും സാഹിത്യം ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് അതൊന്നും കേൾക്കാത്ത ഒരാൾ ലോകത്തുണ്ടാവില്ല ഏതെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടം ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ഇഷ്ടം എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കലകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും എല്ലാവർക്കും എല്ലാം ഇഷ്ടമുണ്ടായിക്കൊണ്ടൊന്നില്ല ഒരാളിനോട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ചെറുപയറും കഥാപ്രസംഗവും ഇഷ്ടമല്ല അയാളാൾ ഇഷ്ടത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു അത് രണ്ടും വളരെ ബന്ധം എനിക്ക് അറിയില്ല വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയും എനിക്ക് ചെറുപയറും ഇഷ്ടമല്ല കഥാപ്രസംഗവും ഇഷ്ടമല്ല ബാക്കിയൊക്കെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് മുപ്പൊരു ഇഷ്ടത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞാണ് ചെറുപയറ് എന്തെങ്കിലും കൂട്ടി എപ്പോഴും എനിക്ക് അറിയില്ല അവർ അയാൾ ഇഷ്ടം പറഞ്ഞു അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഉണ്ടാവും ഏതെങ്കിലും ഒരു കല ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഉണ്ടാവും എനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കല ഉണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാല അത് ഞാൻ പറയാതിരിക്കാം അത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ അപ്പൊ അത് മനുഷ്യന്റെ സൗന്ദര്യമാണ് സൗന്ദര്യ ബോധമാണ് അപ്പോ ഇത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ജീവിതത്തില് എപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മൾ അറിയാതെ അതിലേക്ക് പോകും അത് ജീവിതത്തെ മുഴുവൻ ബാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആവിഷ്കാരങ്ങൾ ഇഷ്ടത്തോടൊപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കും ആ ബാധിക്കുന്ന തലത്തിൽ നമ്മൾ അവിടെ അറിയാതെ ചെന്നെത്തും അവിടെ ആത്മീയപരമായ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്തുതി ഗീതങ്ങൾ അത് വലിയ പ്രസക്തിയുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ കുറെ മാലപ്പാട്ടുകളെ കുറിച്ച് ചൈതന്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അക്കാലത്ത് ഇതേപോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളില്ലാത്ത കാലത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള മതപ്രഭാഷണ വേദികളിലും മതസദസ്സുകളിലും മതവിജ്ഞാന വേദികളിലും വലിയ വലിയ ആളുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന അറിവുകൾ മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അക്കാലത്ത് ആളുകൾ അതൊക്കെ പാട്ട് രൂപത്തിലാക്കിയത് മഹാന്മാരായ ആളുകളെ കുറിച്ചുള്ള അവതാനങ്ങൾ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പാട്ടുണ്ടായത് അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ മതചരിത്രം മദർ യുദ്ധം പോലെയുള്ള ചരിത്രം അത് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മതവിജ്ഞാന സദസ്സുകൾ ലഭിക്കുമ്പോ അത് ഇത് ഇതിവൃത്തമാക്കി പാട്ടും സാഹിത്യവും ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും പിന്നീടാണ് ഭാഷ ഇപ്പോ കൃത്യമായിട്ട് മലയാളം ഇപ്പൊ അറിവ് മലയാളൊക്കെ ഇങ്ങനെ 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 വളർന്ന് വളർന്ന് നമ്മൾ മലയാളം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി മലയാളം പഠിച്ചപ്പോ അതിലും അങ്ങനെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായി മലയാളത്തിൽ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന മുഴുവൻ ഭാവങ്ങളെ ഒന്ന് ആത്മീയത ഭക്തി മനുഷ്യന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ചിലപ്പോ നമ്മൾ അറിയാതെ അറിയാതെ ചില ലോകത്തേക്ക് ചില പാട്ടുകൾ നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും എനിക്ക് അങ്ങനെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു കവി അദ്ദേഹം അടുത്ത് മരിച്ചുപോയി വളരെ പ്രായമായിട്ട് മരിച്ച ഒരാളാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹം എഴുതി ഒരു ലേഖനം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഈശ്വര വിശ്വാസി ആയിരുന്നില്ല ഹൈന്ദവ സഹോദരനാണ് അദ്ദേഹം ഈശ്വര വിശ്വാസി ആയിരുന്നില്ല അക്കാലത്ത് ഈ ഒരു ഈശ്വര വിശ്വാസി അല്ലാത്ത കാലത്ത് നാസ്തികനായ ഒരാൾ നിരീശ്വരവാദിയായ ഒരാൾ അദ്ദേഹം പറയാ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു കാര്യം എന്താ പറയുക ഈ റേഡിയോ കണ്ടവരാണ് നിങ്ങൾ റേഡിയോ ഉണ്ടോ വീട്ടിലാണെങ്കിലും ആരെങ്കിലും വീട്ടിൽ റേഡിയോ ഉണ്ടോ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണ് റേഡിയോ ഉണ്ടോ എന്ന് കാരണം ഞങ്ങളെ കാലത്ത് റേഡിയോ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു റേഡിയോ മാത്രം റേഡിയോ ഇല്ലേ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടോ എല്ലാരും വീട്ടിലും ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങൾ ഈ ഫോണിൽ വേണേൽ റേഡിയോ കേൾക്കാം കേട്ടോ റേഡിയോ ഒക്കെ ചില കാര്യം മനുഷ്യന് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ പുതിയ ടി വി പോലെയുള്ള കാര്യം പോലെ റേഡിയോ ഒക്കെ ഉള്ള പ്രത്യേകത ഞാൻ കണ്ടത് നമുക്ക് സമയം ഓർപ്പെടുത്തും റേഡിയോ അതിങ്ങനെ കണ്ടാല് നമ്മൾ കേട്ടാ മതിയല്ലോ പോയി കാണണ്ടല്ലോ ടി വി അതല്ല അതിന്റെ മുന്നിൽ പോയി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം അവളാണെങ്കിൽ ഫോണിൽ നമ്മള് മയ്യത്ത് എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോലും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ നോക്കും ഫോണില് നമ്മളെ കാഴ്ച കെട്ടാണ് കാഴ്ച കെട്ടാണ് അപ്പോ അപ്പോ ഈ കേൾവിക്ക് ഒരു സുഖമുണ്ട് അതിങ്ങനെ കേട്ടു കൊടുത്താൽ മതി രാവിലെ റേഡിയോ ഓൺ ചെയ്താല് വാർത്ത അങ്ങനെ പറയും ഉമ്മാക്ക് അടുക്കളയിൽ പണിയെടുക്കാം ബാപ്പക്ക് പറമ്പിൽ ജോലി എടുക്കാം പത്രം വായിക്കാം ഈ റേഡിയോയുടെ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് റേഡിയോയുടെ ക
അഹമ്മദ് നബിയിൽ അൽഅമിനായ ായിട്ടുണ്ട് സമ്പ്രതി വാർത്താഹ സൂയന്ത പ്രവാചക ബലദീപാനന്ദ സാഗര ഇത് സംസ്കൃത വാർത്തയാണ് എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയും ഈ സംസ്കൃത വാർത്ത കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉടൻ തന്നെ മലയാള വാർത്ത അതുകൊണ്ട് സംസ്കൃത വാർത്ത അറിയില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഈ പദങ്ങളൊക്കെ അറിയാം ഇതി വാർത്താഹ എന്ന വാർത്ത അവസാനിക്കുന്ന സംസ്കൃതത്തിൽ എനിക്കിപ്പോഴും വേറൊരു വാക്കും സംസ്കൃതത്തിൽ അറിയില്ല ഇത് ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ പഠിച്ചു വെച്ചതാ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആകാശവാണി വാർത്ത കഴിയും നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ വന്നിട്ടാണെങ്കിൽ വാർത്ത കേൾക്കണ്ടേ ഇന്നെപ്പോലെ മെസ്സേജ് ഒന്നും വരില്ല അന്ന് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ അടുത്ത കാലം വരെ എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ വാപ്പ റേഡിയോ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു കാരണം തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിലും എനിക്കറിയാം ഇപ്പോൾ സമയം എത്രയായിരുന്നു ഏഴ് ഇരുപത്തഞ്ചിന് ഡൽഹി വാർത്ത ഈ അടുത്ത കാലം വരെ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു അവരൊക്കെ പഴയ ആളുകളാണ് അവരങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന അതല്ല പതിനൊന്ന് അഞ്ചിന് രാത്രി റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ പൂട്ടും പഴയ ആളുകൾക്കറിയാം ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വാർത്ത ഉണ്ടാവും രാത്രി ഇംഗ്ലീഷ് വാർത്ത ഞാൻ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ പൂട്ട് പിന്നെ രാവിലെ തുറക്കുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഉറക്കം വരാത്ത ആളുകൾ പഴയ കാലത്ത് ആളുകൾക്ക് അറിയാം ഉറക്കം വരാത്ത ആളുകൾ ഇങ്ങനെ റേഡിയോ സ്റ്റേഷൻ ഇങ്ങനെ പിടിക്കും പിടിച്ചിട്ട് അന്ന് ഇറാൻ റേഡിയോയിൽ ഭക്തിസാന്ദ്രമായ ഖുർആൻ പാരായണം ഉണ്ടാവും വളരെ മനോഹരമായ ഖുർആൻ പാര അന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഇഫ്ലുൽ ഖുർആൻ കോളേജ് ഒന്നും എവിടെയില്ല ഒരു എ ടി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ കോഴിക്കോട്ട് ഒരു കോളേജ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ അന്നൊക്കെ അവിടെ പോയിട്ട് പഠിച്ചു വന്നവരൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നല്ല ഖുറാൻ പാരാണ് ഞാൻ കേൾക്കില്ല അഖില കേരള ഖുർആൻ പാരാണ് മത്സരം എളിറ്റിൽ വട്ടോളിയൊക്കെ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാന്ന് അറിയോ അതെന്തിനാ നല്ല ഖുറാൻ പാരാണ് കേൾക്കാനുള്ള അവസരമാണത് സി പി ബീരാ മുസ്ലിയാരൊക്കെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പാലങ്ങാട്ടിൽ അടുത്ത് മരിച്ചു പോയി അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് ഖുർആൻ ആലപിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു അപ്പോ അപ്പോ ഈ അഖില കേരള ഖുറാൻ പാരായണ മത്സരം കോഴിക്കോട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംസ്ഥാന മത്സരത്തിൽ എനിക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അന്ന് പേപ്പർ കൊടുത്ത ഫോട്ടോ ഒക്കെ പോയി എന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ഞാൻ ഏഴാം ക്ലാസ് പഠിക്കും അപ്പോ ഈ ഖുറാൻ പാരായണം അന്ന് കേൾക്കുന്നത് വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് ഈ റേഡിയോയിലൊക്കെ കേൾക്കുള്ളൂ ഇന്ന് അതല്ല നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഖുറാൻ എന്നിങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ അടിച്ച എത്ര ഏതെല്ലാം രീതിയിലുള്ള ഖുറാൻ പാരായണത്തിൻ്റെ ശൈലികൾ നമുക്ക് ലഭിക്കും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിൽ എത്രത്തോളം കേരളത്തിൻ്റെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇഫ്ലുൽ ഖുറാൻ കോളേജുകൾ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് അക്കാലത്ത് റേഡിയോയിൽ ഇങ്ങനെ ഈ ഖുറാൻ പാരായണം കേൾക്കാൻ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ ഇറാൻ റേഡിയോ ഇങ്ങനെ ട്യൂൺ ചെയ്യും റേഡിയോ ഇങ്ങനെ ട്യൂൺ ചെയ്യണം ഈ കവി പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ഭക്തി എന്താണെന്നറിയാതെ ഞാൻ ഈ ഖുർആാന്റെ ആലാപനം കേട്ടപ്പോഴാണ് ആലാപനത്തിന് ഭക്തിയുടെ ഒരു വഴിയുണ്ടെന്നും അത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക മനസ്സിന് ഭക്തിയുടെ ഒരു തലങ്ങളിലേക്ക് അത് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോഴാണ് ആ ആ ഖുർആാനിൽ പറയുന്ന വാചകങ്ങൾ എനിക്കറിയില്ല ആ അറബി ഭാഷ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അറിയാതെ വേറൊരു ലോകത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞാനൊരു വിശ്വാസിയായി മാറിയത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അദ്ദേഹം മുസ്ലിമായിട്ടൊന്നുമില്ല എനിക്ക് വിശ്വാസം ഈ ആലാപനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു തലത്തേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം എവിടെയോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അപ്പോ അങ്ങനെയാണ് അതൊരു ഭക്തി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നമുക്കുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചില വല്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ ഒരു പാട്ട് ഇങ്ങനെ കേട്ടാൽ എനിക്കങ്ങനെ അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ചില പ്രാർത്ഥനകൾ നേരന്തെന്നറിയാതെ പിഴ ചൂഞ്ഞാൻ നടന്നേ നേർ വഴി കാട്ടി പിഴ വെല്ലാം പോറുത്തിടണേ നീറുന്ന മാനസിൽ നീ കൂളിൽ വീശി തരേണേ എന്നിട്ട് പറയാണ് പരമതയാപരനായൊരു സുബാനെ എൻ കൽബിനുള്ളിൽ പടരും വേദന തീർക്ക് നിറഹ്മാനെ അള്ളാഹു വല്ലാതാരുമില്ലൊരു രക്ഷ എനിക്ക് ആദിയോനെ ഇന്നെനിക്ക് കരയാനും പറയാനും മനം തൂറം നീരക്കാനും നീയല്ലാതാരുമില്ല കോനേ എൻ്റെ കരളിൻ്റെ ഊരുക്കങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകൾ കണ്ടായിരുന്നു നമ്മളിങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ലോകത്തേക്ക് അല്ലേ അല്ലേ റഹ്മാനല്ല കരകടലിൽ വസിക്കും
എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് വട്ടം കറങ്ങുന്ന ഗോളങ്ങൾ വിണ്ണിൽ വെട്ടി തിളങ്ങുന്ന താരങ്ങൾ മണ്ണിൽ വെട്ടം ചൊരിയുന്ന ദീപങ്ങൾ പൊട്ടിത്തകേരാതെ മുട്ടിപ്പിലേരാതെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഈ മണ്ണിലാരാണ് അള്ളാഹു എത്ര മനോഹരമായ പാട്ടുകളാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും ഒരു മറഭാഗത്ത് നമ്മൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ ബാധിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഭാവമാണ് പ്രവാചക പ്രകീർത്തനങ്ങൾ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ല തങ്ങളെ പോലെ തങ്ങളെ കുറിച്ചല്ലാതെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പാട്ടുകൾ എഴുതിയത് തങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പാട്ട് പാടിയത് പാട്ട് കേട്ടത് നിങ്ങളൊക്കെ മധുഹ ഗാന സദസ്സുകളിൽ എത്ര എത്ര ആളുകൾ പാട്ടിങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലേ 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 ഹക്കിലും ഹക്കായ ഹക്കല്ലേ ഒരാൾ പാടിയ പാട്ടാ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു പൊരുളിനെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചു ഹക്കിലും ഹക്കായ ഹക്കല്ലേ പാതിര എന്നും പാരിജാതത്തിൻ മണമല്ലേ മാനവ സംസ്കാര സംശുദ്ധ സിദ്ധാന്തം ലോകത്തിനേകിയ കതൃകത്തും റസൂലിൻ്റെ തിരുറൗലാ ഷെരീഫൻ്റെ കരൽ കൊണ്ട് കാണി കാണാൻ വിധി കൂട്ടല്ലാ വിധി കൂട്ടല്ലാ ഇപ്പോൾ ഓമന മുഹമ്മദിനെ ഓത്തിനയച്ചില്ല നിങ്ങൾ പാടുന്ന തിരുവുദാഹാര സൂര്യനെ പ്രണയിച്ചു പ്രണയിച്ചു എത്രയോ കവിതകൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഞാൻ അതൊന്നും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല അല്ലേ അല്ലേ എങ്ങു നിന്നു വിളിച്ചാലും എന്ത് ചോദിച്ചാലും എങ്ങു നിന്നു വിളിച്ചാലും എന്ത് ചോദിച്ചാലും എല്ലാം തരുമെൻ്റെ റബ്ബ് അവനേകനാണെന്ന് ഓതി തന്ന ദൂതരോടാണ് എനിക്കെന്നും എന്തിനേ കാളുമേറ്റം ഹുബ്ബ് എന്തിനേ കാളും ഏറ്റം ഹുബ്ബ് ഇതൊക്കെ പ്രവാചക പ്രകീർത്തനങ്ങളാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് കാരണം എൻ്റെ ഒരു സമയത്തിന് പക്ഷെ ഈ അർദ്ധരാത്രിയിൽ എന്താണ്ട് അർദ്ധരാത്രി അടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അടുത്ത ആളുകളൊക്കെ ഉറങ്ങുന്നുണ്ട് അവസാനം നിങ്ങളെപ്പോലെ അല്ല ഞാൻ വേറൊരാൾ പ്രസംഗിക്കുന്ന പോലെയല്ല അവരൊക്കെ എൻ്റെ ബന്ധുക്കളും ആളുകളൊക്കെ തന്നെ നാളെ എന്തായിരുന്നു നീ ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കാത്ത അവർ എന്നോട് ചോദിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ വീടൊക്കെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അധികം ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ആളുകൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ശബ്ദം കൂടി പോകുന്ന ഒരു സംശയമുണ്ട് ഈ പാട്ടൊക്കെ പാടി പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ കുഴപ്പമുണ്ട് അത് വല്ല വല്ലാതെ ശബ്ദത്തിലാവും അത് നമ്മൾ അറിയാതെ അങ്ങനെ ഉയർന്നു പോകും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രവാചകൻ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയമായ വഴിയിൽ ഇപ്പോ ആമീന കോമന പൊന്മകനായി ആരംഭ പൈതൽ പിറന്നിരുന്നു ആരംഭ പൈതൽ പിറന്ന നേരം ആനന്ദം പൂത്ത് വിടർന്നിരുന്നു ഇതൊക്കെ ആളുകൾ ഇത് പാട്ടൊക്കെ ഇട്ട് നൃത്തം ചെയ്യുന്നൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എത്ര മനോഹരമായ വരികൾ ഈ വരികളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഈ കിറക് ബിസ്മി നീ കേട്ടിരുന്നു ഹിറയെന്ന മാളം നീ കണ്ടിരുന്നു അലതല്ലുമാവേശത്തേൻകടലിൽ നബിയുള്ളയൊത്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു കാഫ് മല കണ്ട പൂങ്കാറ്റേ കാണിക്ക നീ കൊണ്ട് വന്നാട്ടേ കാരക്ക കായ്ക്കുന്ന നാടിൻ്റെ മധുവൂറും കിസ്സ പറഞ്ഞാട്ടെ കാറ്റിനോട് കിളികളോട് അറിയാം അറഞ്ചുറ്റി ഉയരുന്ന പൂങ്കാറ്റേ അറബി കടൽ താണ്ടി വന്നാട്ടെ ഈ തപ്പന പൂത്ത നാടിൻ്റെ ഇതിഹാസമൊന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ കാച്ചിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലേ കിളിയെ കിളിയെ ഇങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ നാടിൻ്റെ കഥകൾ നിങ്ങൾ 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 പറഞ്ഞു പോകും തുരിസിനാമല താഴ്വരയിൽ ജയ്ത്ത് മരത്തിൻ ശിഖരങ്ങളിൽ തങ്ങുമൊരൂഷ പക്ഷികളെ നിങ്ങൾ ത്വാഹനബിയുടെ റൗത കണ്ടോ ത്വാഹനബിയുടെ റൗത കണ്ടോ മക്കാമദീന ഞാൻ ഓർത്തു പോയി ഹക്ക് റസൂലൻ്റെ നിനവിനായി കഴ്മയെ വലം വെച്ച് പാറുന്ന കിളികളിൽ ഒരു കിളി ഞാനാവാൻ കൊതിച്ചു പോയി ഇതൊക്കെ ഈ പ്രവാചക സ്നേഹത്തിൻ്റെ പല തലങ്ങളാണ് 
ഇപ്പോഴും നമ്മൾ പാട്ട് ഇപ്പം മധുര ഗാന സഹസ്രങ്ങൾ പാട്ടിങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയല്ലേ മനുഷ്യൻ്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടിയാണ് എല്ലാ കലകളും എല്ലാ സാഹിത്യങ്ങളും മനുഷ്യൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നന്മയിലേക്കാണ് അതൊക്കെ നയിക്കുന്നത് അതിപ്പോ ഏത് ഭാ ഏത് വിഷയമായിരുന്നാലും പ്രവാചകന്മാരുടെ ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നില്ലേ പാട്ട് രൂപത്തിൽ പഠിക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ ഇബ്രാഹിം വധഹമ്മിന്റെ കിസ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇബ്രാഹിം വധഹം കേട്ടിട്ടില്ലേ കൊട്ടാരം വിട്ട സുൽത്താൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപ്രസംഗം കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ള പണ്ടത്തെ കഥാപ്രസംഗം അല്ല ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്തുള്ള ചില പേരുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പടക്കളത്തിലെ അഭിമന്യു അർദ്ധരാത്രിയിലെ കൂട്ടക്കരച്ചിൽ പേര് കേട്ട നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോണ ജാതി രണ്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ കഥാപ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ല കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷെ പണ്ട് കാലത്ത് ഇബ്രാഹിം വധഹമ്മിന്റെ കിസ്സയൊക്കെ പറയുന്നത് എത്രയോ ദിവസങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ബദർ പടപ്പാട്ടൊക്കെ പാടിയിരുന്ന അങ്ങനെയാണ് ഇബ്രാഹിം അധികം കൊട്ടാരത്തിലെ സൗഭാഗ്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് മക്കത്തേക്ക് പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ സാന്നിധ്യം തേടി അല്ലെങ്കിൽ സൂഫി മാർഗത്തിൽ പോയ ഒരാളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചരിത്രം നമ്മളൊക്കെ പാട്ട് രൂപത്തിലാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ തരണം പീതാവോരി കേട്ടില്ല പാട്ട് പൂങ്കളോഴിയേ തലതീലാരും എനിക്കില്ലല്ലോ കേട്ടോ ഭരണത്താലേറ്റം നിഴമത്തുണ്ടെന്നാലും ബാവായേനിക്ക് സുഖമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ പോയ വാപ്പയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരാൻ വേണ്ടി മോളും ഭാര്യയും മോനും പോവാണ് അപ്പം ബാപ്പ മോനോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ വരണം ഭരണത്താൽ എനിക്ക് നിയമത്തുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഇല്ലല്ലോ ആ സമയത്ത് ബാപ്പ പറയാണ് അപവാനോടപ്പോൾ ജവാബ് മാഗേനിലേ അരിമക്കാനിയേ നാം കാണും തീയാമം നാളെ തിരിച്ചയക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചരിത്രമൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പഠിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാതൃകയാവാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ മാതൃകയാവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളോ നിങ്ങളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടത് ഇന്നത്തെ കാലത്തിന്റെ സാധ്യത ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അടുത്ത കാലത്ത് വളരെ പഴയ ഒരു പാട്ട് ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ആയിട്ട് ഏതാണ്ട് ഏഴര ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ യൂട്യൂബിൽ കണ്ടൊരു പാട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മനോഹരമായിട്ട് അത് പാടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഏതോ ചില ചിത്രകാര രംഗത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെയാണ് പാടിയത് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണാധികാരി തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിയോട് ചോദിക്കുകയാണ് എന്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് പന്നിര കൈ കൊല്ല പൈസ ഉണ്ടോ എനിക്ക് തരാൻ ഭാര്യ ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് ചോദിക്കുക അപ്പൊ ഭാര്യ ചോദിക്കുക നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾ ആരാണ് നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയാണ് നിന്റെ എന്നോട് പൈസ ചോദിക്കുക അങ്ങാര് എന്നറിയില്ലേ നിങ്ങളീ നാട്ടിലെ രാജാവല്ലേ അങ്ങ് വെറും നാലണയില്ല യാചകരായെന്നോ പ്രാണസഖി നന്നായറിയാം ഞാൻ ഈ നാട്ടിലമീറാണെന്ന് എന്നാലും എൻ്റെതായൊരു ദീർഘമുമില്ല പ്രിയേ ഉണ്ടോ സഖി ഒരു കുലമുന്തിരി വാങ്ങിടുവാനായി നാലണ കയ്യിൽ അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ഉണ്ട് പ്രിയേ കൽബിലൊരാശ മുന്തിരി തിന്നിടുവാൻ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ പാട്ട് പാടുന്നുണ്ടാവും നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ഈ കഥ അത്രത്തോളം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ചില കുട്ടികളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള നന്മയിലേക്കാണ് നമ്മളെ നയിക്കേണ്ടത് ചില കുട്ടികളൊക്കെ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ അതുകൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഉസ്താദന്മാർ പാട്ട് തന്നാലും ഏത് ഗുരു പാട്ട് തന്നാലും ഇതിൻ്റെ വിഷയം എന്താണ് ഉള്ളടക്കം എന്താണെന്ന് അവരോട് ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒരുപോലെ അല്ല ഭക്തി ഉള്ള ഒരു പാട്ട് നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ചുവട് വെച്ചുകൊണ്ട് പാടാൻ പറ്റൂല പറ്റുമോ 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 സങ്കടമുള്ള പാട്ട് പറ്റുമോ സങ്കടമുള്ള പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സങ്കടമായി തോന്നണ്ടേ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ അധോഗതിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുക ചില ആൾക്കാർ ആക്ഷൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അധോഗതിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുക ആക്ഷൻ മാറിപ്പോകും മനസ്സിലായോ ഏ ഏ പുരോഗതിയിലേക്ക് ഉയർന്നു കൊണ്ടിരിക്കുക ഇങ്ങനെ ആക്ഷൻ പറയാൻ പറ്റുമോ 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 പറ്റില്ലോ അപ്പോ സങ്കടമുള്ള പാട്ട് പാടുമ്പോ സങ്കടമായിട്ട് തോന്നണം ഞാൻ ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാം വെള്ളം കുടിക്കുന്നോനാരേട അമ്പർ സഫിയുള്ള കാവൽ വെച്ചുള്ള സംഭരമിൽ വന്ന് ചേരട ഹൈറുൽ വാറ നബിയാർ കൂളത്തിന്ന് ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കോരേട ഇത് കേട്ടിരിക്കും തോന്നി എന്താ ഇതിന്റെ ഭാവം എന്താ തോന്നി ഒരാൾ വെല്ലുവിളിക്കുമ്പോൾ തോന്നിയില്ലേ തോന്നിയില്ലേ വമ്പന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ
വന്നുബലത്തോടെ വെള്ളം കൂടി ചാട്ടെ അല്ലേ ഒരാളെങ്ങനെ ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും തൊട്ടു നോക്കുന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നിങ്ങൾ ഇല്ലേ ഇല്ലേ അതുപോലെ തോന്നില്ലേ 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 ഇത് ബദറിലെ ഒരു രംഗാണ് ചില കുട്ടികൾ തന്നെ പാടും വമ്പന്മാരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ കേൾക്കാനൊക്കെ നല്ല സുഖമുണ്ടാവും കേൾക്കാനൊക്കെ പക്ഷെ ഈ ഭാവമായിട്ട് ബന്ധുണ്ടോ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ വമ്പുറ്റാഹംസ റീയല്ല ചാടി ടെമ്പിയാസിലും മാറേട അമ്പർ സഫിയുള്ള കാവൽ വെച്ചുള്ള സംഭരമിൽ വന്ന് ചേരേട ഇതൊരു വ്യത്യാസമല്ലേ വ്യത്യാസമല്ലേ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായത് രണ്ടാമത്തായിരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ പാടാൻ പാടില്ല ഒരു രംഗാണ് ഈ വിഷയം തന്നെയാണ് ആരടാ ശുജത്ത് ഈ ഹൗദിൽ നാരാണ് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ചോദിക്കാണ് ഇത് ആനപോദസുല്ലാഹരി ഹംസ ചാടിയടുത്തുടൻ ഇങ്ങനൊക്കെ പാടിയാൽ കേൾക്കാൻ നല്ല സുഖമായിരിക്കും പക്ഷേ ഈ ഭാവമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊരു പാട്ട് ഉസ്താദന്മാരെ കുഴക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഈ പറയണത് ചില പാട്ടൊക്കെ കിട്ടി ഏത് ഭാവമാണ് പിന്നെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടി വരും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഉള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് സങ്കടത്തോടുകൂടി പാടേണ്ട പാടുണ്ടാവും അത് നമ്മുടെ സന്തോഷത്തോടുകൂടി പാടാൻ പാടില്ല മാനീതിൽ മാതീര പൂങ്കാനി തേനേ മദന പൂങ്കാനി ഏയൻ മഹബൂബരേ ഭർത്താവ് മരിച്ചു കിടക്കുമ്പോൾ പാടുന്ന ഒരു പാട്ടാണ് ഉമൈബാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരി ഈ ഫുത്തുഷാം എന്ന് പറഞ്ഞ യുദ്ധത്തിൽ അത് മാനീത കോതി കൽബിൽ അങ്ങനെ പാടാൻ പറ്റുമോ 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 അപ്പൊ അതിന്റെ ആശയം നമ്മളത് ചോദിക്കണം എന്താണ് ഇതിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാവം ഇത് എന്തിനാണ് എഴുതിയത് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കണം ഇപ്പം ബെല്ലാരി ജയിലിലൊക്കെ ഒരു കത്തുണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്താനിത സങ്കടത്തോട് കൂടി എന്നൊരു കത്താണ് ആ കത്ത് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാല് മാനീതർ ഉമൈ നട്ട് നനച്ച് പോറ്റിയും വന്നേ മരം പൂത്ത് കനി മുന്നം പറിച്ചു തിന്നേ ഇരസം മനസ്സുള്ളിൽ മറന്നോ കണ്ണകന്നേ പിന്നേ ഹല്ലാക്കിൻ വിധിയാലേ കഴിഞ്ഞ ചൂമുഴാരാവ് കനിന്ത് ഞാനുമൈകളെ ഒരു കീനാവ് അതിനാൽ കരൽ കത്തി കരിഞ്ഞു പോണിത എഞ്ചീവ് ഇതൊരു സങ്കടാണല്ലേ ഇത് കല്ലാക്കിൻ വീതിയാലെ കഴിഞ്ഞ ചൂമുഴാരാവ് ഇങ്ങനെ വേണം പറ്റുമോ കനിന്ത് ഞാനുമൈകേളെ ഓരോ കീനാവ് ഇങ്ങനെ പാടത് ഇങ്ങനെ പാടിക്കൂടെ വേണം പറ്റൂല എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആശയം എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് വേണം അതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ മത്സരവേദികളിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് എനിക്ക് ഈ പിന്നെ ചില സംഗീതോപകരണങ്ങളുടെ ആധിക്യം അതിപ്പോൾ ഈ ടാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ഈ ദഫ് പോലും ചിലപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ അതിര് കടന്ന ഈ പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് അതിൻ്റെ അതിര് കടന്ന പോലെ കാരണം ഈ ആശയങ്ങൾ പാട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ചില കോളേജിലൊക്കെ കുറച്ച് കുട്ടികൾ കൈ അടിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൈ അടിച്ചാൽ ഞാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയും ഈ കൈ അടിച്ചാലുള്ള കുഴപ്പം പറയുമോ കുട്ടികൾ ഈ കൈ അടിക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കൂല കൈ അടി കുട്ടിക്ക് വലിയ ആവേശ വലിയ ആവേശ ഇങ്ങനെ കൈ അടിച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കും ഞാനെന്താ പാടുന്ന ശ്രദ്ധിക്കല്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഞാൻ എന്താണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ഈ കൈ അടിക്കൊക്കെ നമുക്ക് പലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് കാര്യം നിങ്ങൾ ഒരു പാട്ട് പാടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങള് ചിത്രം വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയണം കാരണം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയിട്ട് നാളെ ഇവിടെ എവിടെയും കാണുമ്പോൾ ഈ പാട്ടിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ നിന്നോട് ചോദിച്ചു കൊടുക്കും വേണ്ട എല്ലാ പാട്ടിനും പറയാം ഞാൻ ആളൊന്നുമല്ല ഞാൻ ഇവിടെ പള്ളിയിലൊക്കെ വരുന്ന ആളാണ് ഏതൊക്കെ അറിയാത്തൊരു പാട്ട് കൊണ്ടോ ചോദിക്കുന്നു വേണ്ട അതൊക്കെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം കാരണം ഞാൻ ഒരിക്കലും സ്ഥലത്ത് പ്രസംഗിക്കാൻ പോയിട്ട് നിങ്ങൾ സംസ്കാര സമ്പന്നരായി വളരണം 
എന്ന് പ്രസംഗിച്ചൊരു കോളേജിൽ ഞാൻ വണ്ടി കയറാൻ നേരത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു എനിക്ക് ആ കുട്ടിയെ എപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് മാഷ് ഈ സംസ്കാര സമ്പന്നരായി വളരണമെന്നല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് ചോദിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ കുടുങ്ങിയാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ അല്ല നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ട് ഇപ്പം എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് പണ്ടത്തെ പോലെയൊന്നും അല്ല ഉസ്താദ്മാരൊക്കെ പാട്ടൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് കളയത്തിൽ വട്ടോളി മദ്രസയിൽ സലാമാഷോടി സലാമാഷോ ഉണ്ടാവും വട്ടോളി അബു കുറു മുസ്ലിയാർ ഒരു അത്ഭുതമായി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് നബിദിന കാലഘട്ടത്തിൽ സലാമാഷും ഞാനൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് ഉറുദു പ്രസംഗം പരിഭാഷ കന്നഡ പ്രസംഗം മുമ്പ് ഷിമോഗിയിൽ കുറച്ച് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു ഈ എന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു വർഷമായിട്ട് ഒരു തരംഗം ഉണ്ടാക്കി അയ്യെ സദറി മുഹത്തറം ഞാനങ്ങനെ ഒരു ഉറുദു പറഞ്ഞ് കണ്ടിക്കുള്ള റഷീദ് അതിന് പരിഭാഷ എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് നമ്മളത് കാണാണ്ട് പഠിക്കുക പഠിക്കുക എനിക്കിപ്പോഴും അന്നത്തെ ചില അന്ന് ആ പഠിച്ച ഉറുദു ഓർമ്മയുള്ളു അതുകൊണ്ട് ഉസ്താദ്മാർ ഇതൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടക്കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് നബിദിനത്തിന് ഒരു ഉറുദു പ്രസംഗം ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചു ചിലപ്പോൾ കിട്ടും വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇപ്പോൾ ഏത് ഭാഷയിൽ നിന്നും വാക്കും പ്രസംഗവും പാട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്താണ് സംഭാഷണം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം സംഭാഷണം ഏ ഞാനെനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് മാളിയക്കൽ ഉസ്മാന് കോട്ടോപ്പാറമ്മൽ അബ്ബാസ് ഞാനും ഒക്കെ സംഭാഷണം മൂന്നാള് കുളിക്കിപ്പോയില സിദ്ദീഖ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിനക്കൊന്ന് കുളിച്ചുകൂടെ സഹോദര എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ചിത്രീകരണം മദ്രസ നമ്മൾ നടത്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അതൊന്നും നിങ്ങളൊന്നും അതിന് കിട്ടില്ല കാരണം അതിന് നമ്മൾ പ്രത്യേക റിഹേഴ്സലൊക്കെ നടത്തണം ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ പാട്ടും കലയും അതൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് ഞാൻ അന്ന് പാടിയ ഒരു പാട്ടാ ബാക്കിക്ക് അറിയില്ല മൂന്നാം ക്ലാസ്സിലെങ്കിലും മുമ്പ് ഒരു പാടിയൊരു പാട്ടാ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഫിൽ ലുലമി ലുലമിൽ ജഹിരി അതൊക്കെ അന്ന് കേട്ട പാട്ടാ ഇപ്പോഴേക്ക് ഓർമ്മയില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാട്ടും എത്തിപ്പിടിക്കാനും ഏത് പ്രസംഗവും നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കാനും പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഒരു ട്രെയിനിങ് വേണം അതെന്താണ് അതിൻ്റെ യൂട്യൂബ് നിങ്ങളെ ഗുരുവ് ആകാൻ പാടില്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം യൂട്യൂബിലും ഫേസ്ബുക്കിലും ഒക്കെ നോക്കിയിട്ട് എല്ലാ കാര്യവും തീരുമാനിക്കാൻ നിൽക്കരുത് വിവരറിയും കാരണം അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പൊട്ടൻ ചിലപ്പോൾ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇന്ന ആൾ എഴുതിയ പാട്ടാന്നൊക്കെ പറയും ചിലപ്പോൾ അയാൾ ഒരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ റൂം എന്ന് ഒരാൾക്ക് എന്തും ചെയ്യാം കാരണം അയാളുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിന് ലൈക്ക് വ്യൂസ് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറം ഒരു 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 ബുദ്ധി അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണല്ലോ ഇപ്പം എങ്ങനെയാണല്ലോ നിങ്ങൾ ഈ പാട്ടുകളെ ശ്രദ്ധിച്ചു കണ്ടി ഒരു ലക്ഷം ആൾ രണ്ട് ലക്ഷം ആൾ കണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരാൾ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പാട്ട് നല്ല പാട്ടാണ് മൂന്ന് ലക്ഷം ആളുകൾ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മൂന്ന് ലക്ഷം പൊട്ടന്മാർ ഈ ലോകത്തുണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം കാരണം ഈ അത്രയും വൃത്തിയായിട്ടൊരു പാട്ടാണ് പാടിയത് അത്രയും എന്നിട്ട് അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കണ്ടിരുന്നു പറയാം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ യൂട്യൂബിനെ ഗുരു ആക്കണ്ട അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങളത് അന്വേഷിച്ച് പിടിച്ച് ഉസ്താദ്മാരെയും അത് ബന്ധപ്പെട്ടവരെയും കണ്ട് അതിൻ്റെ തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പ്രത്യേകിച്ച് അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് ഉച്ചരിക്കുന്ന വിധം ഒരു 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 ഗുരു സാന്നിധ്യം അതിന് വേണം അങ്ങനെയുള്ള ലോകത്ത് നിങ്ങൾ വലിയ ഭാഗ്യവന്മാരാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലൊന്നുമല്ല വലിയ ഭാഗ്യവന്മാരാണ് ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് പാടിത്തരണം ഹക്കാന കോനമറാൽ മക്കാവ് വിട്ട് നബി പക്കാ മദീന തണവായേ അങ്ങനെ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ പാട്ട് കേട്ട് പിന്നീടാണ് കുറച്ച് മുതിർന്നപ്പം ഹക്കാന കോനമറാൽ മക്കാവ് വിട്ട് നബി പക്കാ മദീന തണവാ അപ്പൊ കേൾക്കാൻ സുഖമുണ്ടല്ലേ പ്രായമുള്ള ആളുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മളിത് പ്രായമുള്ള ആളുകൾ വരുമ്പോ ഒരു കാര്യോട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം പൊരയിൽ ടൈപ്പ് റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാവില്ല പൊരയിൽ ഒരു സാധനവും ഉണ്ടാവില്ല ഫോൺ ഉണ്ടാവില്ല ഒരു സമ്പ്രദായം ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് വലിയാർമ്പ് സ്കൂളൊക്കെ ഞാൻ തുടക്ക കാലത്തിൽ സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ സ്കൂൾ ആകെ ഒരു ടൈപ്പ് റെക്കോർഡ് ഉണ്ടാകുക മുപ്പത്തഞ്ച് മാഷന്മാർക്ക് ഒരു ടൈപ്പ് റെക്കോർഡ് അതിങ്ങനെ കുത്തി 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 ഒരു
വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു വന്നു ഞാൻ ഇവർക്ക് വാട്സപ്പിൽ അയച്ചു കൊടുത്തു അവർക്ക് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം കിട്ടി തന്നെ എനിക്ക് സന്തോഷമൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ കുട്ടിയെ കണ്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് അയച്ചു തന്നാളും കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ മൂന്നാല് കൊല്ലമായി സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ അയച്ചു കൊടുക്കല പണി ആ സമയമാകുമ്പോ അവർ വിളിക്കും എത്ര സുഖമുള്ള കാലങ്ങൾ അറിയിച്ചു എത്ര സുഖമുള്ള കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാൻ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ഈ അവസരം ഉണ്ടല്ലോ ഭാഗ്യം ചെയ്തവരാ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഈ അവസരം ഈ കുട്ടിക്കാലം ഈ വിദ്യാഭ്യാസ കാലം നമ്മുടെ ചിട്ട വട്ടങ്ങൾ കുളിന്നുകൊണ്ട് നല്ല കലാസാഹിത്യ മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാനും സർഗാത്മകതയെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിധം ഉപയോഗിക്കാനും നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കട്ടെ അതിന് അവസരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് മാത്രം അര മണിക്കൂറായി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പം മുക്കാൽ മണിക്കൂറായി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണാനും ഇങ്ങനെ കാണാനും ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വരാനും സാധിച്ചുള്ള സന്തോഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം അലൈക്കും വറാമത്തുള്ള നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് ആശംസ അറിയിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട സലാം വാഷ് ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദന്മാരെ പ്രിയപ്പെട്ട ഫൈസൽ മാഷ് പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയത് വളരെ മനോഹരമായി നമുക്ക് പാട്ടുപാടിയും പറഞ്ഞുമൊക്കെ വിശദീകരിച്ച് തന്ന ഫൈസൽ മാഷക്ക് എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും അറിയിക്കുകയാണ് നമ്മളെ നാട്ടുകാരനും എൻ്റെ സുഹൃത്തും ബ്ലാസിദ് അക്കാഫിയുടെ കുടുംബക്കാരനൊക്കെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഏത് പരിപാടിക്ക് വിളിച്ചാലും വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം സ്വീകരിക്കാറുണ്ട് വലിയ സദസ്സിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുകയും വലിയ വേദികളിലൊക്കെ പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് ഇപ്പോൾ എന്തൊരു അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ട് അതായത് അവാർഡിൻ്റെ പേര് ആ ഇശൽ രത്നം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവാർഡ് ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപയും ഒരു ഫലകവും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഏതായാലും പൈസ കിട്ടിയ ഫലം കിട്ടിയോ പൈസ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് സ്കൂളിലൊരു ചെലവ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലാ തോഫി കഴിയട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫൈസൽ മാഷും ഞാനൊക്കെ പഠിച്ച കാലത്ത് ഇതുപോലെ ചെറിയ സമാജങ്ങളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഫൈസൽ മാഷ് ഇങ്ങനെ സ്വയം അധ്വാനിച്ച് കഴിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അത് പരിപോഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മാപ്പിളപ്പാട്ട് കലാകാരനാണ് നമ്മൾ വേറൊരു രൂപത്തിലായതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ രൂപത്തിലും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇൻഷാല്ല നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി പരമാവധി നമ്മുടെ കഴിവുകളെ ഉഷാറാക്കി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരികയും അത് പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഏത് അവസരം കിട്ടിയാലും അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണം കാരണം കാരണം സമയം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് ഇന്നലത്തെ ഡേറ്റ് പത്ത് ജനുവരി പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇനി ലഭിക്കില്ല അല്ലേ ഇനി ഈ പകലും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ സമയം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ് ഒരു പൈസ കൊടുത്താലും സമയം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ ഉറങ്ങിയും കളിച്ചും തീർക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ നമുക്കും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനും ദീനിനും സമൂഹത്തിനൊക്കെ ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് മുന്നേറാനുള്ള ഒരു അവസരമായി നമ്മുടെ സാഹിത്യ സമാജത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം സാധാരണ നമ്മൾ ചൂണ്ടൽ ഇടാൻ പോകുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഏര കോക്കലുണ്ട് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ചിലപ്പോൾ പണ്ട് ചൂണ്ടൽ ഇടാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ചൂണ്ടൽ ഒരു കൊളത്തുണ്ട് അതുപോലെ മണ്ണിരനാണ് നമ്മൾ കോക്കാറുള്ളത് അല്ലേ മണ്ണിരനെ കോക്കുന്ന സമയത്ത് മണ്ണിരങ്ങനെ ഒരു വലിയലുണ്ട് അതേപോലെ സാഹിത്യ സമാജത്തിൻ്റെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അത് പറയുന്ന സമയത്ത് ആരും ആ വലിച്ചിൽ പറ്റൂല നമ്മൾ ഏത് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിലും അത് ഉഷാറാക്കി മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ട് പരിപാടി പങ്കെടുക്കുകയും കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ ഈ പരിപാടിക്ക് എല്ലാവിധ സന്തോഷങ്ങളും അറിയിക്കുന്നു ഒരു സമ്മാന വിതരണം കൂടി നടക്കുന്നു ഫൈസൽ മാഷ് സമ്മാനം വിതരണം ചെയ്യുന്നു മലയാള പ്രസംഗത്തിന് സീനിയ മലയാള പ്രസംഗം സീനിയർ വിഭാഗത്തിന് ലഭിച്ച പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഇഹ്സാൻ കരിപ്പൂർ 
രണ്ടാം സ്ഥാനം ഫഹീം എളേറ്റി ഇവർക്കുള്ള സമ്മാനം വിതരണം ഫൈസൽ മാസ് നൽകുന്നു വിദ്യാർത്ഥികളെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇഹ്സാൻ കരിപ്പൂർ നമ്മളെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് വലിയവർമ്പ സ്കൂളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം ഫഹീം എളേറ്റിൽ ഒരു ഗാനം ആലപിക്കുന്നു ഫല്ലു റഹ്മാൻ ആൻഡ് ഷുറഹ്ബീൻ പണ്ട് പണ്ട് പായ കപ്പലിൽ കയറി കൊണ്ട് ഇവിടെ മിലണ്ണല്ലോ മാലിക് ദിനാറും കൂട്ടരും സന്ദേശം കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ സന്ദേശം കൊണ്ട് പണ്ട് പണ്ട് പായ കപ്പലിൽ കയറി കൊണ്ട് ഇവിടമിൽ അണഞ്ഞല്ല മാലിക് ദിനാറും കൂട്ടരും സന്ദേശം കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ സന്ദേശം കൊണ്ട് ിയേർവാടി കിളിയേക്കുന്ന സുബർഗത്തിൽ പോയതാണ് നിക്കാക്ക പറഞ്ഞു ഓത്തു വള്ളി മല്ലാക്കയും അതു തന്നെ പറഞ്ഞു സുബർഗത്തിൽ പോയതാണ് നിക്കാക്ക പറഞ്ഞു ഓത്തു വള്ളി മുല്ലാക്കയും അതു തന്നെ പറഞ്ഞു എവിടെയാണ് ആസ്വർഗം എനിക്കാ പച്ചോണ എനിക്കൊന്ന് കാട്ടിത്ത ആസ്വർഗം എനിക്കൊന്ന് കാട്ടിത്ത ആസ്വർഗം കിളിയേർവാടി കിളിയേ കാഫു മലങ്ങണ്ട പൂങ്കാറ്റേ കാരക്ക കൊണ്ടു വന്നാട്ടേ കാരക്ക കായ്ക്കുന്ന നാടിൻ്റെ മധുവോറും കിസ്സ പറഞ്ഞാട്ടേ ഒരു കുലമുന്തിരി അങ്ങിടുവാൻ السلام عليكم وعليكم وعليكم ആകില ചരാചര പരിപാലകനാം അഹദായവനുണ്ടൊരു നാമം ആകില ചരാചര പരിപാലകനാം അഹദായവനുണ്ടൊരു നാമം ൂടെയൊരേയൊരു നാമം എഴുതും കൂടെയൊരേയൊരു നാമം 
ಪ್ರಿಯ ಸಹ ನಾಮ ಎನ್ನಂಬಿಯ ರಾಜ ಮಧುರ ಸುದ ಅಗಿಲ ಜರಾಜರ ಪರಿಪಾಲಗನ ಅಹದಾಯವನುಂಡರು ನಾಮ ಅರ್ಷಿನ ಮೀದೆ ಆದಿಯಿಲನ್ನ ಆದಂಬಿದಾವ ಕಂಡ ಪದಂ ಅವಿಡಂ ನಿರಯಂ ಮಾಲಾಗಗಳುಡೆ ಐನಿನ್ನಿಡಗಿಲೆ ವೆಣ್ಕಿರಣಂ ಅವಿಡಂ ನಿರಯಂ ಮಾಲಾಗಗಳುಡೆ ಐನಿನ್ನಿಡಗಿಲೆ ವೆಣ್ಕಿರಣಂ ಅಗಿಲ ಜರಾಜರ ಪರಿಪಾಲಗನ ಅಹದಾಯವನುಂಡರು ನಾಮ ಅಗಿಲ ಜರಾಜರ ಪರಿಪಾಲಗನ ಅಹದಾಯವನುಂಡರು ನಾಮ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ಸಲಾಮಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವರಕತ್ ನೇರತೆ ಕೌಸಲುಸ್ತಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿಗರೆಲ್ಲವೂ ನಿಂಗಳೋಡು ಕೊರೇ ಕಾರ್ಯಗಳು ಉಣರ್ತಿ ಇಪ್ಪೋ ಫೈಸಲ್ ಮಾಷ್ ಎಂಡೆ ಜಾಷ್ಟ್ರಂ ಕೂಡಿಯಾನ ಪಿನ್ನೆ ಪಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಕದಾ ಪ್ರಸಂಗಂ ಎಂದು ಪರನದು ಪೋಲೆ ಪಾಟ್ಟು ಅದಿನಡೆಯಲ ಪ್ರಸಂಗವು ഓരോ കലക്കുമുള്ള നിയമങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കണം നാം പാടുന്നതും പറയുന്നതും നമ്മളെ കാഴ്ചയിൽ വലിയ നല്ല അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പാട്ടായിരിക്കും സ്റ്റേജിൽ പാടിയപ്പോൾ ബി ഗ്രേഡും സി ഗ്രേഡും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല വലിയ സങ്കടവും മുദ്രാവാക്യമായിട്ട് ഇനി എന്താ ആക്ഷേപം കൊടുക്കാനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം ചിലപ്പോൾ കാണാം എവിടെ നിന്നാണ് ഇത് വന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്രോതസ് അന്വേഷിക്കാതെ എന്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പാട്ടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ സങ്കടമായിട്ടുള്ള അതിനു വേണ്ടി എഴുതിയൊരു പാട്ട് ആ രൂപത്തിൽ തന്നെ ആ ഭാവത്തിൽ തന്നെ പാടണം അപ്പം കഴിഞ്ഞ പത്തുപഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് ആ വലത്ത് ഉറൂസും തമ്മിലത്ത് ബാങ്ക് മത്സരം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നല്ല ഈണുള്ള ബാങ്കാണ് അവർക്കൊന്നും ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയില്ല കാരണം ബാങ്കിൻ്റെ നിയമങ്ങളൊന്നും പാലിച്ചിട്ടില്ല ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ വലത്തും എടുത്തും ഒക്കെ തിരിയേണ്ടതുണ്ട് അതിൻ്റെ അടുക്ക് നമ്മൾ തസ്രീഹ് ചെല്ലേണ്ടതുണ്ട് നെഞ്ച് മാത്രം നെഞ്ച് കിവിലേക്ക് തന്നെ വേണം തല മാത്രമേ തിരിയാൻ പാടുള്ളൂ ഇങ്ങനെ കുറേ നിയമമുണ്ട് ഈ നിയമം ഒന്നും ആരും പാലിച്ചില്ല അപ്പോൾ വല്ലാതെ അധ്വാനിച്ച് എവിടെ നിന്നൊക്കെ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയ ആൾക്കാർ വന്നു നോക്കും അവർക്കൊന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഓരോ കലക്കും ഓരോ നിയമമുണ്ട് ആ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കണം എന്നൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഉണർത്തി ഏതായാലും നേരത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ പോലെ സമാജവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വേദി നമുക്ക് കിട്ടിയത് വലിയ ഒരു അവസരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെപ്പോലെ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ അവസരം വളരെ അപൂർവമാണ് കിട്ടാറ് അങ്ങനെ തന്നെ ഉത്സാഹമാർക്ക് നിർബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സംവിധാനം നമ്മൾ ഒരുക്കിയത് ഇതൊരു മുതലെടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ഇനി മുന്നോട്ട് നമ്മുടെ പരിപാടികൾ നിലവാരമുള്ളതാക്കുക എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉദ്ദേശം അതുകൊണ്ട് ആ തരത്തിൽ വളരാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു വാഹൃദാവാൻ അലഹമുല്ലാഹറബിലാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും ഫൈസൽ സാറ് ഒരുപാട് ചിന്തകൾ നമ്മളെ മുന്നിലേക്ക് ഇട്ട് തന്നു ഒരുപാട് വഴികൾ വെട്ടി തുറന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പാട്ട് പാടാനൊക്കെ അറിയുന്ന ആളുകൾ അത്തരം നല്ല നല്ല പാട്ടുകൾ മനഃപ്പാടം പഠിച്ച് അതിൻ്റെ ആശയങ്ങളും അതിൻ്റെ അർത്ഥതലങ്ങളിലൂടെയും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് വന്ന് 
ഉയരാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചാൽ അവസരങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം ഉണ്ടാകും എന്നൊക്കെയാണ് ഇന്ന് ഫൈസൽ സാറുടെ പ്രസംഗത്തിലൂടെ നമ്മെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഹബീബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതാണ് മഹാനവറുകളോട് നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് യമനിൽ പോയിട്ട് പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ ആളുകളെ നല്ല മതത്തിലേക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ജനങ്ങളെ നല്ല മാർഗത്തിലേക്ക് വഴി നടത്താനും വഴി കൂട്ടാനും ആളുകളോട് ഹബീബ നബി സ്വല്ലാസ്മത്തങ്ങൾ മുഹാദർ അലി അള്ളാഹുനെ പ്രബോധനത്തിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞ അയച്ച സമയത്ത് മുഹാദർ അലി അള്ളാഹുനു പറഞ്ഞു നബിയെ അങ്ങയെ വിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പോകലെ അങ്ങയുടെ ഭൂമുഖം എപ്പോഴും കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കാൻ വല്ലാത്ത എനിക്ക് ആശയുണ്ട് അങ്ങയെ ഒരു നോക്ക് കാണാതെ ജീവിക്കാൻ പോലും എനിക്ക് കഴിയില്ല അത്രമേൽ മനപ്രയാസമാണ് ആ സമയത്ത് ഹബീബ നബിത്തങ്ങൾ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് അവിടുത്തെ മനസ്സിനെ തണുപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ മനസ്സിനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് നിനക്ക് നിന്റെ കാരണത്തിലൂടെ ആരെങ്കിലും ഒരാളെ മതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ വഴിവിട്ട ജീവിതം നയിക്കുന്നതിൽ നിന്നും നല്ലൊരു മാർഗത്തിലേക്ക് നല്ലൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ അത് നിനക്ക് ദുന്യാവും അതിലുള്ള സകലതും നിന്റെ കൈവള്ളയിൽ വരുന്നതിനേക്കാളും നിനക്ക് വലിയ മഹത്വമാണ് വലിയ മുതലാണ് എന്ന് ഹബീബ നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഇതുപോലെയുള്ള സമാജങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ പ്രസംഗത്തിലൂടെയും എഴുത്തുലൂടെയും ഗാന നല്ല നല്ല ഗാനത്തിലൂടെയും മതം ഇസ്ലാം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്ലാം അംഗീകരിക്കുന്ന നല്ല നല്ല പാട്ടുകളിലൂടെ ഒക്കെ ആളുകളെ മനസ്സിനെ കവരുകയും ആളുകളിലേക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ അകത്തുള്ള ആശയങ്ങളെ മതത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലേക്ക് ആളുകളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കടത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രബോധനം നല്ല രൂപത്തിൽ നമുക്ക് ആക്കാൻ അത് ഈ ഇത്തരം നല്ല നല്ല കലകളിലൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് സാധിക്കും ആ രൂപത്തിൽ ഈ സമാജങ്ങൾ ഇനി വരുന്ന എല്ലാ ആഴ്ചകളിൽ നടക്കുന്ന സമാജങ്ങൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ കാണുകയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യണം പേര് നമ്മുടെ നോട്ടീസിൽ പേരിടുമ്പോൾ അത് എനിക്ക് നല്ല രൂപത്തിൽ ആ അവസരം ലഭിച്ചതാണ് അത് ഈ നല്ല രൂപത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരാഴ്ചയും തന്നെ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പയർ നടത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഉയരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഉയർന്നാൽ നല്ല നല്ല അവസരങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാകും അള്ളാഹു എല്ലാറ്റിനും തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ എന്ന് മാത്രം ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു രണ്ട് വാക്ക് ആശംസ അസൻ ഉസ്താദ് ക്ഷണിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള വൈകിയായി വേളയിൽ കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല അള്ളാഹു സുബാനഹുവത്താല നമ്മളെ ഉള്ളിലൊക്കെ വലിയ വലിയ കഴിവുകൾ സംവിധാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ കുറഞ്ഞ ശതമാനമായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ നമ്മളിൽ ഇപ്പോഴുണ്ടാവുക അത് പരിപോഷിപ്പിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് അത് വളർത്തിയെടുത്തുകൊണ്ട് പാട്ടാണെങ്കിലും പ്രസംഗമാണെങ്കിലും മറ്റ് കലകൾ സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവുകൾ അതെല്ലാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിനും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിനും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും സമുദായത്തിനും എല്ലാം ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തി മാറ്റിയെടുക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ അതിനു വേണ്ടിയാണ് നാം പരിശ്രമിക്കേണ്ടത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നമുക്ക് കാണാം ഉദോയിലാസബിൽ നല്ല 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 മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇസ്ലാമിലേക്കും അതുപോലെ നല്ല നല്ല ആശയങ്ങളിലേക്കും ആളുകളെ അടുപ്പിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഫൈസൽ സാറ് ഒരുപാട് പാട്ടുകൾ പാടി ഈ പാട്ടുകളിലൂടെയൊക്കെ നല്ല നല്ല സന്ദേശങ്ങൾ നല്ല നല്ല അറിവുകൾ ജനങ്ങളിലേക്ക് കൈമാറുകയായിരുന്നു അന്നത്തെ കവികളും പാട്ടെഴുത്തുകാരും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നത് അത് ഏറ്റവും തന്ത്രപൂർവമായ ഒരു മാർഗമായിരുന്നു എന്നുകൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയും അത് നമ്മൾ പാടുമ്പോൾ നമ്മൾ സമൂഹത്തിന് ചെയ്യുന്ന വലിയൊരു സേവനമാണ് ആ സേവനം ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് അവസരങ്ങൾ നമ്മെ തേടി വരുന്നത് നമുക്ക് ആ മേഖലയിൽ കഴിവ് വർദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് എന്നും ആ കഴിവ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ആകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുകയും ചെയ്യണം അള്ളാഹു തൗഫിക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് എല്ലാവിധ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനയെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ 
വിരാമ നടന്നു ആഹ്റുദാവാനാലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും അസ്സാം വലൈക്കും വാഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു അള്ളാഹുവിൻ്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ പരിപാടി നല്ല രൂപത്തിൽ വിജയകരമായി നടത്താൻ സാധിച്ചു അള്ളാഹു സുബാനോ ചാല സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ അതോടൊപ്പം അധ്യക്ഷൻ ജഫർ ഉസ്താദിനും നമ്മുടെ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത അബൂബക്കർ സഖാഫി ഉസ്താദിനും അതോടൊപ്പം മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തിയ ഫൈസൽ സാർ അഡേറ്റിലിനും അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ വേദിയിൽ റാസി ഉസ്താദ് കബീർ മാഷർ ഞങ്ങൾ ഉസ്താദ്മാര് എല്ലാവർക്കും മറ്റു ആസ്ഥിൽ നന്ദി ആശംസിക്കും മൂന്ന് സലാത്തോളി സുല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സുല്ലാഹു അലൈ വസ്ല